வாழ்கோளமுடன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் வரவேற்பை வழங்க அருள்நிதி பாலமுருகன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இன்று மூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது புதன்கிழமை மாலை நேர சிங்கப்பூர் ஸ்கை மெடிடேஷன் அம்மா சென்டர் இணைய வழி தொடர் நிகழ்வில் இணைந்திருக்கின்ற சிந்தனையாளர்கள் அறிஞர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஆசிரியரை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் மனவளக்கலை பேராசிரியர் முனைவர் கே சுமதி சீனிவாசன் அவர்கள் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக மனவளக்கலை சேவையில் உள்ளார் இவர் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆழியாரில் நடந்த நான்கு மாத கால விஷன் டிப்ளமோவில் முதல் மதிப்பெண் பெற்று மகரிஷியின் கைகளால் தங்கப் பதக்கம் பெற்றவர் யோகமும் மனித மாண்பும் என்ற பாடப்பிரிவில் எம்ஏ எம்பில் பிஹெச்டி போன்ற பட்டங்களை பெற்றுள்ளார் ஆழியாறு அறிவித்திருக்கோயிலில் முழு நேர பேராசிரியராக தொண்டாற்றி வருகிறார் மகரிஷியின் தத்துவங்களை சிறப்பாக விளக்கக்கூடியவர் அவர் இன்று நமக்கு தவம் நடத்தி நினைத்தது நடக்க என்ற தலைப்பில் சிறப்புரை நிகழ்த்த உள்ளார் அவரை சிங்கப்பூர் ஸ்கை மெடிடேஷன் அம்மா சென்டர் சார்பாகவும் ஜூம் இணைய வழியில் இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் சார்பாகவும் வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சிங்கப்பூர் ஸ்கை மெடிடேஷன் அம்மா சென்டர் பகுதியை சேர்ந்த அனைவருக்கும் இனிய வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நல்லதொரு தருணத்தில் நம்முடைய குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களினுடைய பல்வேறு தத்துவ விளக்கங்களை நாம் எல்லாருமே ஏற்கனவே நிறைய கேட்டிருப்போம் நிறைய சிந்திச்சிருப்போம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் நினைத்தது நடக்க என்ற ஒரு தலைப்பாக எடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் சாமிஜி எங்கெல்லாம் விடை கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சேர்த்து ஒரு தொகுப்பா நம்ம பார்க்கலாங்க பொதுவா நிறைய மனிதர்களுக்கு மனதில் வரக்கூடிய சிந்தனை என்ன அப்படின்னா அடிக்கடி என்ன நினைப்போம் ஏன் வந்து நான் நிறைய விஷயம் நினைக்கிறேன் ஆனா அதுல ஒரு சிலதுதான் நடக்குது அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நான் எது நடக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது சீக்கிரம் நடக்க மாட்டேங்குது ஒரு சிலருக்கெல்லாமே நினைச்சது டக்கு நடக்குது எனக்கு மட்டும் ஏன் நடக்க மாட்டேங்குதுங்கிற சிந்தனை வந்து நிறைய நேரத்துல நமக்கு வந்து வந்து போகும் அப்ப நமக்கு இப்ப ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் ஒண்ணு நினைக்கலாமா அந்த நினைக்கிறது எப்ப நடக்கும் எப்படி நடக்கும் இத கொஞ்சம் விஞ்ஞான ரீதியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப முதல் விஷயம் நான் தலைப்புக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் மனதிற்குள் என்ன விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னா கடவுள் வந்து ஒரு பிளான் வச்சு நமக்கு ஒரு கோடி தரலான்னு நினைச்சிருப்பாரு இப்ப நான் வந்து இந்த மாசம் எனக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சம் வேணும் அப்படின்னு நான் மனதில் நினைத்தால் கடவுள் தரணும்னு நினைச்ச அந்த ஒரு கோடி நான் கேட்ட ஐம்பது லட்சம் என்பதுனால டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது அதாவது நினைக்கிறது அப்படிங்கிறதே தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம பெசாம இருந்தாலே எது நடக்கணுமோ அது பாட்டுக்கு அது நடக்கும் அப்படிங்கிற கருத்து ஒண்ணு இருக்குது அதனால இந்த குழப்பம் நமக்கு இருக்க கூடாது இது நம்ம முதல்ல தத்துவ ரீதியாக அதாவது நடைமுறை வழக்கு அப்படிங்கிறது வேற தத்துவம் அப்படிங்கிறது வேற தத்துவ ரீதியாக நமக்கு முன்னோர்களும் சரி நம்ம குருவும் சரி நினைப்பதை பத்தி என்ன சொல்றாங்க பிரேயர் பண்ணலாமா கடவுள்கிட்ட கேட்கலாமா எனக்கு இது வேணும் நினைக்கலாமா அப்படிங்கறத பத்தி நான் முதல்ல உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தலைப்புக்குள்ள போறேங்க பஸ்ட் நம்ம குருவை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதற்கு முன்னால் நம்ம முன்னோர்கள் என்னென்ன வழிமுறைகளை கையாண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஏன்னா சாமிஜியோட பதினாலு வேதாத்திரிய திட்டங்களில் முக்கியமான ஒண்ணு வந்து சிந்தனையோர் வழிவாழ்தல் அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்து முடிந்தவர்களினுடைய வரலாறுகளில் இருந்தும் அவர்கள் வாழ்க்கை முறைகளில் இருந்தும் நமக்கு எதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கைக்கு உயர்வுக்கு உதவுமோ அதையெல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்தும் போது இன்னுமே ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் சிந்தனையோர் வழிவாழ்தல் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த அடிப்படையில இப்ப நான் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை கிளியர் பண்றேன் முதல்ல எந்த மதங்களை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இறை வழிபாடு மந்திரங்கள்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு இப்ப இறை வழிபாடுன்னா என்ன நம்ம என்ன பண்றோம் கோயிலோ பள்ளிவாசலோ சர்ச்சோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க கடவுள்கிட்ட நினைப்பாங்க என்ன நினைப்பாங்க நான் நல்லா இருக்கணும் நான் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் எனக்கு நோய் சரியாகணும் எனக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகணும் நான் நல்லா படிக்கணும் என் குழந்தைக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்ப இதை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு ஏற்படுத்திய ஒரு பழக்கம் இறை வழிபாடு அதாவது நமக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ சிற்றறிவு உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பேரறிவிடும் உனக்கு என்ன தேவை என்பதை நீ தெரியப்படுத்த வேண்டும் உன்னுடைய மெசேஜ் நீ வந்து கண்மே பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஒரு விஷயம் இருந்தது கிறிஸ்துவ மதத்துல சொல்லுவாங்க பாருங்க கேளுங்
அழுகிற குழந்தைக்கு தான் பால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேவையை வெளிப்படுத்துவதற்கான தகுதி முதலில் எனக்கு இருந்து நான் வெளிப்படுத்தினால் தான் அதை பெறுவதற்கான தகுதியும் எனக்கு இருக்கும் என்பதை மறைமுகமா சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று மந்திரங்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த எல்லா மதத்தை சார்ந்தவங்களும் பயன்படுத்தினாங்க மந்திரங்களினுடைய நோக்கம் என்ன நமக்கு வந்து வாழ்த்தும் பயணம் என்ற தலைப்புல சாமிஜி ரொம்ப கிளியரா சொல்வாரு அதை நம்ம இன்னொரு டைம் தலைப்பு சிந்திக்கும் போது அதுக்குள்ள ஆழமா போலாம் இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா மந்திரங்கள்ல என்ன சொல்ல வந்தாங்க எழுத்துக்களை தொகுத்து பல முறை நூத்தி எட்டு முறை ஆயிரத்தி எட்டு முறை உச்சரிக்கும் பொழுது நீ உன் மனதில் இது நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீ உச்சரிச்ச அப்படின்னா அது உனக்கு நடக்கும் முற்காலத்துல யாகங்கள் வளர்த்தினாங்க காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணாங்க அப்பெல்லாம் அவங்க ஏதாவது ஒரு கருத்தை முன் வச்சுட்டு தான் அந்த யாகம் வளர்த்துவாங்க தவம் பண்ணுவாங்க அப்ப நான் இறைவனை உணரணும்னு நினைக்கிறதே ஒரு நினைப்பு தான் இப்ப ஒருத்தருக்கு வந்து இறைவனை பாக்கணுங்கிற நினைப்பு இருந்துதான் அவர் தவம் பண்ணுவாரு உடனே கடவுள் தோன்றி காட்சி அளித்தார் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா என்னுடைய நினைப்பை நான் இறைவனுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நமக்கு முன்னோர்கள் மறைமுகமாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் கொஞ்சம் அப்படியே வருவோமே ஒரு பக்தி மார்க்க ரீதியா இல்லாம கொஞ்சம் மெய்ஞானிகள் கிட்ட வந்தோம் அப்படின்னா வள்ளலார் பாருங்களேன் வள்ளலார் வந்து சாமிஜியோட வாழ்க்கைக்கும் வள்ளலாருக்கும் எவ்வளவு நெருங்கிய தொடர்பு நமக்கு தெரியும் அவர் தன்னுடைய நினைப்பை எப்படி வெளிப்படுத்துறார் பாருங்க இத படிக்கும் போதே நமக்கே அந்த ஒரு ஃபீல் நல்லா கிடைக்கும் ஒருமையுடன் எனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தான் உறவ வேண்டும் அதாவது இதெல்லாம் எண்ணங்கள் தன்னுடைய நினைப்பை வந்து இறைவன் கிட்ட சொல்றார் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டும் உள்வொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் பெருமை பெரு எனது புகழ் பேச வேண்டும் பொய் பேசாதிருக்க வேண்டும் பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் மதமான பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும் மறுவு பெண் ஆசை மறக்க வேண்டும் உனை மறவாதிருக்க வேண்டும் மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் நோயற்ற வாழ்வில் நான் வாழ வேண்டும் இதெல்லாமே நீங்க பாத்தீங்க இந்த வரிகள் ஒன்னொண்ணுமே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் எனக்கு நடக்கணும் நீ எனக்கு நடத்தி கொடு அப்படின்னு என்ன பண்றாருங்க இறைவன் கிட்ட தன்னுடைய நினைப்பை எடுத்துரைக்கிறார் கவிகள் மூலமாக அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படியே கொஞ்சம் பாரதியார் கிட்ட போலாமே பாரதியார பத்தி பேசாம நம்ம இருக்கவே முடியாது காரணம் என்னன்னா சாமிஜியே ஒரு இடத்துல எழுதுறாருங்க பாரதியார் மட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்திருந்தால் எனக்கு இந்த மண்ணில் வேலையே இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த அளவுக்கு தூய்மையான ஒரு ஆத்மா சாமிஜி செய்ய வேண்டிய வேலையையும் சேர்த்து செய்யக்கூடிய அளவிற்கு தகுதி பெற்ற ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கறது நம்ம குருவே வந்து ஓபன் ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய்மையான உள்ளமாகி அந்த பாரதியார் கவிகளையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நினைப்பு இருக்கும் இறைவனுக்கும் அவருக்குமான ஒரு உரையாடல் இருக்கும் அவர் எழுதுவார் பாருங்க இந்த கவிகள்லாம் நம்ம நிறைய இடத்துல கேட்டாலும் இங்க கேட்கும் போது அந்த தத்துவம் இன்னுமே நமக்கு ஆழமா புரியும் விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டும் படி செல்லும் உடல் கேட்டேன் நசையறு மனம் கேட்டேன் நித்தம் நவம் என சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன் தசையினை தீச்சுடினும் சிவ சக்தியை பாடும் நல் அகம் கேட்டேன் அசைவரு மதி கேட்டேன் கடைசி வரி தான் ரொம்ப முக்கியம் இவை அருள்வதில் உனக்கு எதுவும் தடை உள்ளதோ அப்படின்னு கேட்கிறார் யார்கிட்ட இறைவன் கிட்ட தன்னுடைய நினைப்பை வெளிப்படுத்துறார் எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் எனக்கு குடு இன்னொரு கவி கூட இருக்கும் நமக்கு நேரம் கருதி மொத்தமா சொல்ல முடியாதுங்க மனதில் உறுதி வேண்டும்னு ஒரு கவி இருக்கு காணி நிலம் வேண்டும்னு ஒரு கவி இருக்கு அதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய நினைப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார் இப்போ அடுத்து நம்ம குரு கிட்ட பைனலா வருவோம் சாமிஜி நிறைய இடத்துல தன்னுடைய நினைப்பை இறைவன் கிட்ட வெளிப்படுத்தின கவிகளே நமக்கு இருக்குதுங்க அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவி உங்களுக்கும் ஒரு பிடிச்ச கவியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துல என்ன எழுதுறாருன்னா என்னை நான் அறிய வேண்ட இறைவா என் குருவாய் வந்தா அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் என்னை நான் அறிய வேண்ட அதாவது என்னை நான் அறியணும்னு நான் நினைச்சேன் உங்ககிட்ட கேட்டேன் என்னை நான் அறியணும்னு இறைவன் கிட்ட கேட்டேன் அதற்கு இறைவனே என் குருவாக வந்து என்னை உணர்த்தினார் அப்படின்னு சொல்றார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல சாமிஜி ஜனவரி மாதம் ஒன்னாம் தேதி பேசின அந்த வீடியோ ஸ்பீச் நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் அதுல சாமிஜி ஒரு வரி அழுத்தமா சொல்லுவாரு வேண்டாமை வேண்டும் என்ற நிலையில் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்றார் அந்த வேண்டாமை என்ற ஒரு விஷயம் கூட எனக்கு வேண்டும் என்று இறைநிலை கிட்ட தான் பிரேயர் பண்றார் அப்ப பாருங்க தன்னுடைய விஷயங்களை இறைவன் கிட்ட தெரியப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நினைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன இது வரைக்கும் கிளியர் பண்ணிருக்கோம்னா இந்த சிற்றறிவு தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்திற்கு எனக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்குது அப்படிங்கிற வெளிப்படுத்துற லாங்குவேஜ் தான் என்னதுங்க நினைப்புகள் நினைப்புகள் எண
ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு தலைப்பு இப்ப நான் உங்களுக்கு அடுத்த பகுதி என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த நல்ல நினைப்புகளால் பயன் பெற்றவர்கள் யார் யார் தனி மனிதனிடத்திலும் சரி குடும்பத்திலையும் சரி சமுதாயத்திலையும் சரி நல்ல நல்ல நினைப்புகளை மனதில் போட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் யார் ஏன்னா அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம கேட்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷனா இருக்கு அதுல முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது நம்ம குரு தான் நம்ம குரு முத முதல்ல அவர் நினைச்ச மூணு விஷயம் என்னங்க நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க அந்த மூணு விஷயம் தான் இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கான சீடர்களை அவருக்கு உருவாக்க கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில் தன்னுடைய ஆத்மாவை அவர் உயர்த்தி இருக்கிறார் அந்த மூணு நினைப்பு என்னங்க வறுமைனா என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுள்னா யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் உயிர் என்றால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மூணுக்கும் எனக்கு விடை வேண்டும் என்று அவருடைய நினைப்பு அந்த பிரேயர் அந்த நினைப்பு தான் அவரை கேள்வியில் சிறந்த ஒரு நிலைக்கு உயர்த்தி விடை கண்டு ஒரு தெளிந்த ஞான நிலைக்கு உயர்த்தியதை நான் பார்க்க முடியும் அதே போல புத்தரும் அதே ஸ்டைல் தான் புத்தருடைய வரலாறு எடுத்தீங்கனாலுமே மரணம் ஏன் வருது நோய் ஏன் வருது இதெல்லாம் நான் விடை தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சார் நினைச்சதுனாலதான் அவருக்கும் ஞான நிலை கிடைத்தது அதே போல எனக்கு ரொம்ப மகாபாரதத்துல பிடித்தமான ஒரு கேரக்டர் வந்து ஏ தலைவன் இவர் வரலாறு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா இந்த இடத்துல ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் சிந்தனை பண்ணுங்க அவர் ஒரு நினைப்பு நினைச்சார் என்ன நினைச்சாரு நான் வந்து துரோணாச்சாரியா கிட்டையே தான் வில்வித்த கத்துக்கணும்னு நினைச்சார் அவர் நினைச்சதுனாலதானே அதை செயலா மாத்த முடிஞ்சது அப்ப தன்னுடைய நினைப்புகளால் வெற்றி பெற முடியும் என்பது நமக்கு மகாபாரதத்திலே ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணமாக ஏகலைவனே திகழ்கிறார் ஆனாதான் காந்தியடிகள் ஒரு இடத்துல என்ன எழுதுவார்னா மனிதனை முழுமையாக்குபவை அவனது எண்ணங்களே அவன் என்ன எண்ணுகிறானோ அது போலவே ஆகிறான் ஒரு மனிதனை முழுமையாக்குறது வந்து அவனுடைய நினைப்புகள் தான் எதை அதிகமா நினைக்கிறானோ அது போல ஆகக்கூடிய திறன் அவனுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருப்பாரு இதுக்கு நான் உங்களுக்கு தனிநபர் வாழ்க்கையில ஏகலைவன் சொன்ன மாதிரி மகரிஷி சொன்ன மாதிரி புத்தரை சொன்ன மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சூப்பர் மேனை பத்தி சொல்லப்படும் அவர் யாரு அப்படின்னு பேர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நிகழ்ச்சியை சொல்லிடுறேன் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு சிறுவன் அவனுக்கு ஒரு அஞ்சாறு வயசு இருக்கும் அந்த சிறுவன் ஒரு நாள் தன் அப்பா அவருடைய மேல் அதிகாரி கிட்ட திட்டு வாங்குறத பாக்குறான் அப்ப அவன் மனசு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமே அப்பா அப்படின்னா ஒரு ஹீரோ மாதிரி நம்ம அப்பாவை இன்னொருத்தர் திட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அப்பா கிட்ட கேக்குறான் ஏன் அப்பா அவங்களை வந்து அவர் திட்டுறாரு அப்படின்னு அவர் என்னுடைய மேல் அதிகாரி நான் தப்பு பண்ணா திட்டத்தான் செய்வாருன்னு அப்பா சொல்றாரு ஓஹோ மேல் அதிகாரியா இருந்தா கீழே வேலை செய்யறவங்க திட்டுவாங்களா ஆமா இவன் கொஞ்ச நாள் அதை மனசுல நினைச்சிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குதுங்க அந்த மேல் அதிகாரி அவருடைய மேல் அதிகாரியிடம் திட்டு வாங்குவதை இந்த பையன் பாக்குறான் அப்ப அப்பா கிட்ட திருப்பி கேக்குறான் அப்ப அப்பா சொல்றாரு அவருடைய மேல் அதிகாரி அவரை திட்டுறாருன்னு சொல்றாரு இப்ப அடுத்து இந்த பையனுடைய கேள்வி என்னன்னு பாருங்க அஞ்சாறு வயசுல சிந்தனை திறன் பாருங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்களுடைய மேல் அதிகாரி திட்டுவாங்க அப்படின்னா யார்கிட்டயுமே திட்டு வாங்காம இருக்கணும்னா என்ன வேலைக்கு போகணும் நான் அந்த மாதிரி வேலைக்கு தான் போகணும் ஏன்னா எனக்கு திட்டு வாங்க பிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு அப்ப நீ பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய அரசராக தான் ஆகணும் ஆனா நீ அரசராக முடியாது அரசர் பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் அரசராக முடியும் நீ ஒரு சாதாரண வக்கீல் குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு பையன் உன்னால அரசராக முடியாது தங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு போயிட்டார் ஆனா இந்த பையன் அன்னைக்கு அந்த மனதில் விதையை போட்டு அவன் நினைக்கிறான்டே ஐயோயோ இப்படி ஆகி போச்சு நான் அப்ப யார்கிட்டயோ திட்டு வாங்கிதான் நான் வேலை பண்ணணுமா ஃபீல் பண்றானோ அப்ப ஒரு நாள் அவங்க டீச்சர் என்ன பண்றாங்க நீ ரொம்ப புத்திசாலி பையன் எப்பவுமே துருத்துருன்னு இருப்ப ஆனா ஏன் கொஞ்ச நாளா ரொம்ப டல்லா இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க இவன் நடந்த எல்லாமே சொல்லும் போது அந்த டீச்சர் சொல்றாங்க சின்ன குழந்தைக்கு பாசிட்டிவா வளர்த்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக நீயும் அப்படி நினைக்கிற அப்பா சொன்ன மாதிரி நீ முயற்சி செய் வரலாற்று முறியடி அரசர் பரம்பரையை சாராத ஒருவர் அரசர் ஆனார் அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய சிறப்பு ட்ரை பண்ண முடியாது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அந்த டீச்சர் சொல்றாங்க அதைய கேட்டு இந்த பையன் தன்னுடைய மனதிற்குள்ளாக விதையை போட்டு இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அன்றையில் இருந்து நான் பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய அரசராக வேண்டும் வரலாற்றை முறியடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் இங்கதான் நம்ம நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அவன் நினைக்க 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 பல நாள்களுக்கு பிறகு பல வருஷங்களுக்கு பிறகு அந்த பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய படை தளபதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி வரலாற்று சாதனைகளையே முறியடித்து அரசர் பரம்பரையை சாராத ஒருவர் முதல் முதலில் அரசர் ஆனார் அப்படின்னு சொன்னா அது இவர் தாங்க அவர் பெயர் மாவீரர் நெப்போலியன
முற்காலங்களில் ராமாயண மகாபாரதங்களில் எல்லாம் காட்டுவாங்க புஷ்பக விமானம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புஷ்பக விமானம் அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனையான விஷயங்களை ராமர் வந்து சீதை கூட்டிட்டு இங்க போனாரு சீதை காட்டுக்குள்ள இருந்தாங்க ராவணன் வந்தாரு புஷ்பக விமானத்துல கடத்திட்டு போனாருன்னு சொல்லும் போது நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல பாட்டிங்க கதை சொல்லும்போது என்ன நினைச்சிருப்போம் சொல்லுங்க நம்மள மாதிரி எத்தனை பேர் நினைச்சிருப்பாங்க இப்ப நம்ம காலத்துல எல்லாம் ஃபிளைட் எல்லாம் வந்துருச்சு ஆனா பிளைட் வராத காலத்துல பாட்டிமாருங்க சொன்ன கதையெல்லாம் கேட்டு எத்தனை பேரு சரி இதெல்லாம் உண்மையா இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருந்து அப்படியே பறந்து போனா எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு பல பேருடைய நினைப்பு அந்த நினைப்புகள் தான் சமுதாய ரீதியான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி இன்னைக்கு விமானங்கள் எல்லாம் வந்திருக்குது அப்படின்னா அந்த நினைப்புகள் வந்து வரலாறு வெற்றியை படைக்குது அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது ஓகேங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன பகுதி சொல்லி இருக்கேன் அப்படின்னா சரியான நினைப்புகளால் வெற்றி பெற்ற தனி மனிதர்கள் சமுதாயம் சார்ந்த ஒரு சில உதாரணங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்ப கொஞ்சம் நான் அடுத்த பகுதி கொஞ்சம் நெகட்டிவா தவறான நினைப்புகளால் நிகழ்ந்த மைனஸ் பாயிண்ட் அதாவது தப்பா நினைச்சதுனால என்னென்ன சிக்கல் வந்தது தனி மனிதன் கிட்டையும் சரி சமுதாயத்திலையும் சரி ஒரு ரெண்டு மூணு உதாரணங்கள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியுற மாதிரி சொல்றேன் கவனிங்க முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாமிஜி வந்து என்ன மாறாயிரத்தில் தலைப்பு பேசும்போது அதிகமாக பயன்படுத்திய விஷயம் வந்து கற்பக விருட்சம் கதை அது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் நான் அதை திருப்பி சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல என்னென்ன ஷார்ட்டா மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் மரத்துக்கடியில உட்காந்து நினைச்சதெல்லாம் நடக்குது அப்ப அவர் நிறைய நகைவேணும் பணம் நினைக்கிறாரு நடக்குது இங்க சிங்கம் வந்துட்டா என்ன பண்றது கடிச்சிட்டா என்ன பண்றதுன்னு நினைச்சாரு கடிச்சிருச்சு இதுதான் வந்து லாஜிக் லாஜிக் என்ன அப்படின்னா வானத்தில் இருந்து ஒரு அசரீரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் பிளஸ் பண்ணுது உன்னுடைய நினைப்பு நல்லதாக இருந்தால் அப்படி ஆகட்டும் என்றும் தீயதாக இருந்தால் அப்படி ஆகட்டும் என்றும் பிளஸ் பண்ணுது இதுதான் விஷயம் இதைதான் நமக்கு சொல்ல வந்தாங்க இத நீங்க இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா விஞ்ஞானம் இப்ப இன்றைய காலகட்டத்துல எல்லாமே சயின்ஸா பேசும் பொழுதுதான் நம்ம அடுத்த சந்ததிக்கு நம்ம சாமிக்கு வந்து தூக்கி நிறுத்த முடியும் பிஹெச்டி ரிசர்ச் ஒண்ணு இருக்கு பெண்களுக்கு சமீப காலங்களில் ஏன் வந்து கர்ப்பப்பை கட்டி கேன்சர் வருது அப்படின்னா எந்த பெண்கள் எல்லாம் வந்து மனதிற்குள் நினைக்கிறாங்களோ என்ன நினைக்கிறாங்க நான் பொண்ணா பிறந்ததே பாவம் வச்சா நான் பையனா பிறந்த நிறைய சாதிச்சிருப்பேனே எனக்கு பொண்ணா இருக்க பிடிக்கல எந்த பொண்ணு நினைக்கிறாளோ அவளுக்குதான் கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனையும் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்ப தன்னுடைய தவறான நினைப்புகள் என்பது பல்வேறு உடல் நோயை கொடுத்து வாழ்க்கை சிக்கலை கொடுத்து மன அமைதியையும் கெடுத்துடும் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல விரும்ப ஒரு கல்லி செடி முழு முழுதா இருக்கேன் அசிங்கமா இருக்கேன் நல்லாவே இல்லை அப்படின்ட்டு கடவுள் கிட்ட கேட்குதாம எனக்கு வந்து கல்லி செடியா இருக்க பிடிக்கல என்னை வந்து கொஞ்ச நாளா கண்ணாடியா மாத்துங்க கண்ணாடியா வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு மனிதர்கள்லாம் கண்ணாடியை பார்த்து பார்த்து ரசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குதாம அப்ப கடவுள் ஓகே இந்த களி செடியினுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவோம் அப்படின்ட்டு நிறைவேற்றிட்டாரு இப்ப அடுத்த நாள் அப்படியே காலையில முடிஞ்ச உடனே பார்க்குது அப்படியே அழகான கண்ணாடியா இருக்கு இதுக்கு அப்படியே ரொம்ப அப்படியே சந்தோஷ மனசுக்குள்ள அப்படியே தன்னை பார்த்து பார்த்து ரசிக்குது எல்லாருக்கும் என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்குது அந்த பக்கம் போற மனிதர்கள்லாம் இதை பாக்குறாங்க சிரிக்கிறாங்க கிட்ட வர்றாங்க உடனே இதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிடுச்சு பெரிய சூறாவளி காத்து வீசுது அந்த சூறாவளி காத்துல இது என்ன பண்ணுது ஆடுது அலைந்து ஓடுது அப்படியே உடையுது நொறுங்குது ஐயோ எனக்கு வழி பொறுக்க முடியலையே கடவுளே சீக்கிரம் வாங்க எனக்கு இது பிடிக்கல எனக்கு இது வேண்டாம் மக்கள் வந்து இந்த தங்கத்தை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க அது ரொம்ப விலை அதிகமா வேற இருக்காமா அதனால என்னை எப்படியாவது தங்கமா மாத்தி விட்டுருங்களேன் அப்படின்னு கேட்டு அதோட நினைப்பு பாருங்க இக்கரை கேட்கற பட்சம் தானே இந்த மாதிரி எத்தனை நேரத்துல நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பாத்துக்கணும் உடனே கடவுள் சாங்ஷன் ஏன்னா ஒரு புத்தி புகட்டணும்னா எல்லாத்தையும் சாங்ஷன் பண்ணிட்டே வராரு உடனே இது அடுத்த நாள் எழுந்து பார்க்குது தங்கமா இருக்கு ஆஹா நான் தங்கமா இருக்கேனே சூப்பரா இருக்கனே ஷைனிங்கா இருக்கனே அப்படின்னு நினைக்குது மனிதர்கள் வராங்க இது தங்கம்னு தெரியுது ஆளால் உடைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க திருப்பி வலிக்குது வேதனைப்படுது அச்சுச்சோ எனக்கு திருப்பி துன்பமா இருக்கு கடவுளே வாங்க வந்துட்டாரு எனக்கு இதுவும் சரிப்பட்டு வர மாதிரி தெரியல எனக்கு முள்ளு மட்டும் தான் அசிங்கமா இருக்கு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அதனால முள்ளு மட்டும் எடுத்துட்டு பழையபடி எனக்கு கலி செடியாக மாத்தி விட்டுருங்க அப்படின்னு ஏன்னா இது முள்ளு எதுக்கு இருந்தது அப்படிங்கறதே இதுக்கு புரியல திருப்பி மறுநாள் பார்க்குது முள் இல்லாத களி செடி ஐ சூப்பர் நான் முள் இல்லாத களி செடியா இருக்கனே அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷமா நின்றுட்டு இருக்கு இப்ப அந்த வழியா போற ஆடு மாடு எல்லாம் பாக்குது இத்தனை நாள் இதுக்கு முள் இருந்ததுனால அந்த ஆடு மாடு கடிக்கிறதுக்கு சாப்பிடறதுக்கு எல்லாம் முடியல அதனால போயிடுச்சுங்க என்னைக்கு பாக்குது ஓ முள் இல்ல சாப்பிட்டு பாக்கலாம்னு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க
என்ன பண்ணாலும் கையில கரடி வச்சுட்டு வீதி வீதியா சுத்தி விட்டு என்ன பண்ணாலும் ஒரு முடிய வாங்கி வீட்டுல வச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து லட்சாதிபதி ஆயிரலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பையன் வேகமா ஓடி வந்து அப்பாட்ட அப்பாப்பா கரடியோட முடி ஒரு முடிய வாங்கி வீட்டுல வச்சா லட்சாதிபதி ஆயிடலாமா எனக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் கொடு நூறு ரூபாய் கொடுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கலாம் அப்ப அந்த அப்பா வந்து சிரிச்சுட்டே சொன்னாரான் தங்கம் சமுதாயம் இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம தான் உஷாரா இருக்கணும் ஒரு முடிய வாங்கி வீட்டுல வச்சு நம்ம லட்சாதிபதி ஆயிடலாம்னு சொல்றாரு அந்த கரடிக்காரரு அவ்வளவு பெரிய கரடியே கூட வச்சு சுத்துறாரு அவர் என்ன கோடீஸ்வரர் ஆயிருக்கணும் அவர் எது கூட அந்த கரடி வச்சுட்டு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இதையெல்லாம் நம்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நகைச்சுவையாக சமுதாயத்துல நிறைய கதைகள்லாம் நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்ப இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தவறான நினைப்புகள் என்பது நமக்கு தோல்வியை கொடுக்கும் அதன் மூலம் துன்பம் ஏற்படும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் இதை சார்ந்த சமுதாய விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ஒண்ணு நான் இப்ப சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப நம்ம எல்லாம் அணுகுண்டெல்லாம் பாத்துட்டு ஐயோ அணுகுண்டெல்லாம் பெரிய விஷயமா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா திடீர்னால அதெல்லாம் வர கிடையாது இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தவறான நினைப்புகள் தான் காரணமா இருக்கு இதை பத்தி நமக்கு நல்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுத்துங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா தினமணில ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துருக்குதுங்க அதை எழுதுனவர் பேரு டாக்டர் கோஸ்கே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த அணுகுண்டுகளுக்கு மூலம் எங்க இருந்து வந்திருக்கு அந்த நினைப்பு எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதே ராமாயண மகாபாரதத்துக்குள்ளே நம்ம திருப்பி போவோம் அப்பெல்லாம் பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்னு ஒன்ன பயன்படுத்துறாங்க அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினால் உலகத்தையே அழிக்கலாம் நிறைய பேரை பொண்ணு குவிக்கலாம்னு போட்ட பல நினைப்புகள் தவறான பதிவுகள் வான்காந்தத்தில் பதிந்து அதுதான் இப்ப அணுகுண்டு வரைக்கும் என்னவா மாறி இருக்குதுங்க செயல் உருவம் பெற்று இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப தவறான நினைப்புகள் என்பது சமுதாய சீர்கேட்டையே உருவாக்குது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க இப்ப பைனலா நம்ம குருவோட வாழ்க்கையை சொல்லிட்டு நான் அடுத்த பகுதிக்கு போயிடுறேன் நம்ம குருவோட வாழ்க்கை வரல நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு அதுல ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல பொருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் சாமிக்கு ஒரு இடத்துல நினைச்சாரு என்ன நினைச்சாருன்னா அவருக்கு வந்து இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னாடி பெரிய கஷ்டமான ஒரு பொருளாதார நெருக்கு எனக்கு கடன் திறனும் கடன் திறனும் கடன் திறனும் மட்டும் நினைச்சாரு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப திருப்பி அதை மனசுல ஓட்டுங்க கடன் திறனும் நினைச்சாரு அதனால கடன் தீர்ந்துருச்சு எப்படி தீர்ந்துச்சு அவருடைய சொத்து எல்லாமே வித்து கையில ஐந்து ரூபாய் தான் இருந்துச்சு அப்படி கடன் தீர்ந்துச்சு அப்ப அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாருன்னா நான் கடன் தீரணும்னு மட்டும்தான் நினைச்சேன் அது நடந்துச்சு ஆனா சொத்தெல்லாம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு அப்ப இதுக்கு மேல நினைப்புகள் என்பதை சரியாக நினைக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு மெசேஜ கொடுத்து அதன் பிறகுதான் சங்கல்பம் அருள் காப்பு மழை வாழ்த்தெல்லாம் நமக்கு பிளான் பண்ணி கரெக்டா மூவ் பண்ணிருப்பாரு ஓ பேசாம நம்ம பாட்டுல இருக்கலாம்னா சாமிஜி சங்கல்பம் எதுக்கு எழுதணும் சங்கல்பத்துல என்ன சொல்றாருங்க அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வு நினைக்கு சொல்றாரு நீ நினை நல்ல உடல் நலத்தோட இருக்கணும் நினை நல்ல நீண்ட ஆயுளோட இருக்கணும் நினை பொருள் வளர்த்து நம்மள பிரேயர் பண்ண சொல்றாரு பாத்தீங்களா அப்ப இதுல இருந்து நம்ம இப்ப நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பகுதி கவர் பண்றேன் ஒண்ணு நல்ல நினைப்புகளால் சக்சஸ் பண்ணவங்க தீய நினைப்புகளால் தோல்வி எழுது தழுவியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டையுமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்ப அடுத்து நான் ஒரு முக்கியமான பகுதிக்குள்ள போக போறேன் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சரி நினைக்கலாம்னு சொல்லிட்டீங்க ஓகே சரியா நினைச்சவங்க வெற்றி பெட்டாங்க தவறா நினைச்சவங்க தோல்வி அடைஞ்சாங்க அப்ப எப்படிதான் நினைக்கிறது நம்ம கேட்கணும் நம்ம குருகிட்ட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தே கேட்போம் எப்படி சாமி நினைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு சாமி அங்க வந்து நிக்கிறாரு பாருங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து ஸ்கேல் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது இப்போ தோற எனக்கு மாசம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வச்சுக்கோங்க சுமாரா நான் சொல்றேன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்த ஒருவர் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே இல்லாத ஒருவர் அவர் ஸ்கேல் பிக்ஸ் பண்ணி ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சி பண்ணாம தற்சோதனை பண்ணி மனதை தூய்மைப்படுத்தாத நிலையில் அவர் வந்து வர ஒன்னாம் தேதிக்குள் நான் முப்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஆடிக்கார் வாங்குவேன் நான் வந்து வர ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு பங்களா கட்டுவேன் நினைக்கிறது இது மாதிரி ஸ்கேல் பிக்ஸ் பண்ணி இந்த நாளுக்குள் இத்தனை இலட்சணத்தில் இத்தனை கோடியில் நீ வந்து ஸ்கேல் பிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது அது வந்து நமக்கு மந்திரமாகவே இருந்தாலும் தப்பா சொல்லினால் தவறு நடக்கும் என்பதை போல தவறான நினைப்பாக மாறிப்போகும் நல்லா கவனிங்க நான் இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஒரு பிளஸ் டூ
இந்த பொண்ணு என்ன பண்றான்னா விஜயோட போட்டோவை கையில வச்சுட்டு ரொம்ப ரசிச்சு என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறான் அவ வீட்டுல அவ அக்கா பொண்ணு ஒன்றரை வயசுல அது வந்து கேக்குது சித்தி சித்தி கையில இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேக்கும்போது இவ சொல்றாலாம் அவர் காதல போயி இதான் அவன் சித்தப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன கருத்து சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஒரு பருவ வயது வருது அப்படின்னா என்னுடைய ஆன்மாவிற்கு ஏற்ற என்னுடைய கருமையத்துக்கு ஏற்ற ஒரு கணவன் மனைவி எனக்கு விரைவில் அமைய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அது ஓகே அந்த நினைப்பு இருக்கணும் ஏன்னா வந்து எல்லை கட்டி எனக்கு இவன் தான் கணவனா வரணும் இவன் தான் மனைவியா வரணும் இவ்வளவு ஹைட் இருக்கணும் இவ்வளவு வெயிட் இருக்கணும் இவ்வளவு சம்பளம் ஆகணும் இப்படி இருக்கணும் இந்த எல்லை கட்டும் போது என்ன ஆகும்னா எனக்கான கருமையும் இறைவன் தயார் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்பான் ஆனா என்னுடைய நினைப்பு வந்து இவ்வளவு ஹைட் இருந்தா தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இவ்வளவு வெயிட் இருந்தா தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இப்படி அழகா இருந்தா தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இப்படி நினைக்கிறதுனால என்ன ஆகுங்க டிஸ்டர்ப் ஆகி கண்டிப்பாக திருமணம் தள்ளி போய் நாற்பது ஐம்பது வயசாயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் திருமணம் ஆகாதவர்களை நீங்க கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கும் அதுல ஒரு ரீசன் வந்து முரண்பாடான எண்ணங்களே இவங்களுக்கு டிலே ஆகிறது நம்ம நல்லா பார்க்க முடியும் இப்ப பிளஸ் டூ படிக்கிற பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு பதினேழு வயசு இருக்கும் வயது மிக்க ஒரு ஆண்மானை ஒரு சினிமாவில பார்த்து இவன் தான் என்னுடைய கணவன் என்று நினைக்கிறாள் தவறான ஒரு நினைப்பு இது அவ வாழ்க்கையில நிச்சயமா ஒரு முரண்பாடு தான் கொடுக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஆனா எப்படி வேணா நினைக்கலாம் நினைக்க கூடாது கருத்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சாமி தான் நினைக்க சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா விளைவுக்கு சாமி பொறுப்பாக மாட்டாருங்க அது நம்மளுடைய முரண்பாடு அறிவு குறைபாடுன்னு தான் சொல்லணும் அப்ப சாமி இப்ப அடுத்து நமக்கு என்ன பதில் சொல்ல வராருன்னா தவறா நினைக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பிளான் பக்காவா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா அங்கேயும் பாருங்க எப்படி பிளான் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க இதுக்கு மேல நீங்க எந்த ஆராய்ச்சியுமே பண்ணவே தேவையில்ல நல்லா பேப்பர் எடுத்து தெளிவா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா நீ நினைத்தங்கோ ஆனா தேவை அளவு தன்மை காலத்திற்குட்பட்டதாக நினைக்க வேண்டும் எப்படி எப்படி ரூம் போட்டு யோசிச்சிருக்காரு பாருங்க தேவை அளவு தன்மை காலம் முதல்ல நீ நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு பாயிண்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க நீ நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உன்னுடைய நினப்பை எடுத்து வச்சுக்கோ அது எதுவா இருந்தாலும் சரி கார் வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் எதுவா இருந்தாலும் உனக்கு அது தேவையான்னு பாத்துக்கோ அடுத்து அளவு என்ன அளவுல வேணும்னு பாத்துக்கோ உன் குடும்பத்துக்கு உன்னுடைய வருமானத்துக்கு எந்த அளவுல உன்னால வாங்க முடியும் காரே வாங்கணும்னா நாலு பேர் உட்கார மாதிரி வாங்க முடியுமா ஏழு பேர் உட்கார மாதிரி வாங்க முடியுமா என்னுடைய மாத வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீ பாத்துக்கோ அப்படிங்கிற அடுத்து தன்மை என்ன கம்பெனி வாங்கலாம் மாருதி வாங்கலாமா இல்ல போர்டு கம்பெனி வாங்கலாமா இல்ல ஆடி கார் வாங்கலாமா என்ன என்னால முடியும் காலம் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள என்னால வாங்க முடியும் ஆறு மாசத்துல வாங்க முடியுமா ஒரு வருஷத்துல வாங்க முடியுமா இல்ல ரெண்டு வருஷத்துல வாங்க முடியுமா இதெல்லாம் உன்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி நீ பிளான் பண்ணி பக்காவா முடிவு பண்ணினு சொல்றாரு செகண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஒரு விஷயத்த நான் நினைச்சா தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உணர்ச்சிக்கோ துன்பம் வருமா இன்பம் வருமான்னு பாத்துக்கோ இன்பம் வரக்கூடியதா இருக்கணுங்கிறார் இது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா இதை நீ நினைச்சேனா உங்களுக்கு இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடுல இது கவர் ஆயிரும் ஆனா இது கொஞ்சமே தனியா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் விலை வரிந்த விழிப்போடு நினை இது செயலாக மாறும் பொழுது இப்ப இரண்டைய கசிப்பு நினைச்சாரு என்ன நினைச்சாரு பகல்ல சாகக்கூடாது நைட்ல சாகக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள சாகக்கூடாது வெளியில சாகக்கூடாது மனிதனால் சாகக்கூடாது மிருகத்தால் சாகக்கூடாது அப்ப அவர் ஸ்கேல் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு பாருங்க அப்ப இறைவன் அதுக்கும் மேல பிளான் போட்டு பண்ணிட்டாரு அப்ப அவேர்னஸ் விலை வரிந்த விழிப்போடு நினைனு சொல்றாருங்க போர்த்து பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ இப்ப நம்ம சொன்ன ரூல்ஸ் உட்பட்டு ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அதை நினைச்சிட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா நிக்கணும் இன்னைக்கு உன்னை நினைச்சிட்டு நாளைக்கு இன்னொருத்தர் வச்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு நான் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிறேன் இதை நான் மைனஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு மரம் வரத்துக்கு மரம் குரங்கு தாங்குற மாதிரி இன்னைக்கு ஒண்ணு நினைக்கிறது மாறுதுன்ட்டு நாளைக்கு ஆடிக்காரன் நினைக்கிறது இப்படி மாத்திக்கிட்டே இருக்க கூடாது அதனாலதான் விவேகானந்தர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ எண்ணி துணிந்த பின் உன்னை உலகம் முழுவதும் வால் எடுத்து எதிர்த்து நின்ற போதிலும் கொண்ட கருமத்தை கைவிடாதே அப்படின்னு சொல்றாரு கொஞ்சம் வாங்க திருப்பி இது முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த நாலு பாயிண்ட் இன்னொரு முறை சொல்றேன் தேவை அளவு தன்மை காத்துக்குள்ள இரண்டொழுக்க பண்பாட்டுக்குள்ள கரெக்டா பொருந்துதான் பாருங்க அவேர்னஸ் விலை விருந்து விழிப்போடு இருங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா நீங
இப்போ நீங்க உங்க மனதில் ஒரு எண்ணத்தை நினைச்சிட்டீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த நாலு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒன்னு நினைச்சிருங்க நினைச்சிட்டீங்களா இப்ப அடுத்த கேள்வி என்ன நீங்க ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டீங்க பொண்ணு கல்யாணம் ஆகணும் வேலை கிடைக்கும் ஏதோ நினைச்சிட்டீங்க அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நான் நினைச்சிட்டேன் சரி அது எப்படி நடக்கும் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க கேட்கணும் சாமி கிட்ட சாமியை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா எல்லாம் விடவே கூடாது அவர் என்ன சொல்றாரு சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் நான் நீ அப்படியெல்லாம் கேட்டுட்டு போக வேண்டாம் ஆராய்ச்சி பண்ணு டவுட் இருந்தா கேளு ஆனா நீ வந்து அப்படியே நம்பாத அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய சீடர்கள்லாம் அவரை விட புத்திசாலி ஆகணுங்கிறது அவருடைய ஆசை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் சாமி கிட்ட சாமி ஓகே நான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி நல்லா நினைப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே அது எப்படி நடக்கும்னு சொல்லுங்க சாமி அப்பதானே நான் நம்ப முடியும் அதுக்கு விஞ்ஞான ஆதாரம் வேணும் இல்ல அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் கேட்கும் போது சாமி என்ன சொல்றாருன்னா பெரிய கடல் மாதிரி வச்சிருக்காரு அந்த கடலுக்குள்ள நம்ம மூழ்கி முக்தி எடுக்கிற கதையா உள்ள போனோம் அப்படின்னா அவ்வளவு பொக்கிஷம் இருக்கும் அவ்வளோத்தையும் நம்ம இப்ப இந்த ஒரு மணி நேரத்துல எல்லாம் பேச முடியாது இந்த பகுதிக்கு நான் சுருக்கமா சொல்ல போறேன் இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அலை தத்துவத்தை பத்தி சொல்ல போறேன் அதாவது எப்படி நடக்கும் என்னுடைய நினைப்பு என் சைடு நான் ஓகே நான் வந்து நினைச்சிட்டேன் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா காந்தத்தை பத்தி நமக்கு இப்ப சொல்றாரு காந்தத்தை பத்தி சொல்லி அதன் மூலமா தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற விளக்கம் கொடுக்குறாரு அப்ப நம்ம முதல்ல காந்தத்தை பத்தி உள்ள போலாம் இந்த பகுதி வந்து கொஞ்சம் சயின்ஸா இருக்கும் ஆனா நான் கொஞ்சம் ஜாலியா புரியுற மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு காந்தத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி காந்தி அடிகளும் கிரகாமலும் ரெண்டு மெசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை சொல்லிடுறேன் சொல்ல முடியாத ஒரு அதீத சக்தி நம் வாழ்வை தொடுகிறது அதை நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் உணர்கிறேன் அப்படின்னு காந்தி அடிகள் சொல்றார் கிரகாம்பல் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த சக்தி என்னவென்று என்னால் சொல்ல முடியாது அது இருக்கிறது என்பது மட்டும் எனக்கு தெரியும்னு சொல்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு ஜீவ காந்தம் அத சாமிஜி அப்படியே பிரிச்சு வச்சிருக்காரு நமக்கு வான் காந்தம்னா என்ன ஜீவ காந்தம்னா என்ன உங்களுக்கு எல்லாமே ஏற்கனவே பல பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நான் திருப்பி அதையவே சொல்லி உங்களுக்கு போர் அடிக்க விரும்பல விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்றேன் இப்ப இந்த ஜீவ காந்தம் எனக்குள் இருக்கு என்னை தாண்டி விரிஞ்சிருக்கு இந்த கருத்தை மட்டும் இப்ப உள்ள வாங்கிக்கோங்க இப்ப இந்த ஜீவ காந்தம் எனக்குள் இருக்கு என்னை தாண்டி விரிஞ்சிருக்கு அந்த விரிஞ்சிருக்கிறத தான் தமிழ்ல ஒளிவட்டம் என்றும் ஆங்கிலத்தில் ஆராய் என்றும் நம்ம சொல்றோம் சாமி ஒரு இடத்துல எழுதுவார் பாருங்களேன் முந்தையோர்கள் அகத்தவத்தால் முற்றுணர்ந்த போதிலும் ஒழிவதற்கு ஓமையின்றி முட்டி மோதி நின்றனர் இந்த நாள் விஞ்ஞானமோ ஏற்றம் பெற்றதால் அதை இயங்கிலும் மின்சாரம் மூலம் எல்லோருக்கும் உணர்த்தலாம்னு சொல்லுவார் அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா முன்னாடி எல்லாமே ஃபீல் பண்ணாங்கப்பா ஆனா எடுத்து சொல்றதுக்கு வழி இல்லை ஆனா இன்னைக்கு மின்சாரத்தை வச்சு எல்லாத்தையும் விளக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பிரில்லியன் போட்டோகிராஃபி மூலமாக நம்ம ஆறாவே புகைப்படம் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஆனால் இது பியூர் சயின்ஸ் தான் இதுல எந்த மூட நம்பிக்கையும் இல்லை ஆறா ஃபுல்லா விரிஞ்சிருக்கு அது அடி கணக்கு வந்து நம்மளுடைய திணிவை பொறுத்தது மகான்களுக்கு எல்லாம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்குங்கிறாங்க நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் அடி இருக்கும் வைங்களேன் இப்ப அடுத்து கருத்து என்ன அப்படின்னா எனக்குள் இருந்து வெளிப்படுகிற காந்தம் என்னுடைய தன்மையை பிரதிபலிக்கும் இதை நல்லா உள்ள வாங்கி வச்சுக்கோங்க என் காந்தம் என்பது சும்மா கிடையாதுங்க என் காந்தம் என்பது நான் எப்படிப்பட்டவள் என்பதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கண்ணாடி ஏன் அப்படின்னா நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அந்த நினைப்பு எங்க போய் உட்காருது அப்படின்னா காந்தத்துல உட்காரு நான் என்னென்ன என்னென்னோ என்னென்ன பேசுறனோ என்னென்ன செய்யறனோ யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கவே முடியாதுங்க ஃபுல்லாவே காந்தத்துல உட்கார்ந்துருக்கு அப்ப இந்த காந்தம் பிரதிபலிக்கும் போது அது என்னுடைய தன்மை பிரதிபலிச்சுட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பல வெளிநாடுகள்ல பாலிகிராப் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட்ல வந்து நமக்கு நீதிமன்றங்கள்ல குற்றவாளிகள் உண்மையை சொல்றாங்களா பொய் சொல்றாங்களா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இந்த மிஷினை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த காந்த பதிவை வைத்து அவர்கள் உண்மை பேசுகிறார்களா பொய் பேசுகிறார்களா அந்த மிஷின் சொல்லிருவோம் ஒரு முறை என்னாச்சு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்த மிஷினை வந்து தன்னுடைய ஓய்வு காலத்துல இன்ட்ரெஸ்டா பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வீட்டுல நிறைய செடி வளர்த்து வராம அந்த செடி கூட பேசுறதுக்கு பயன்படுத்தினார் அந்த மிஷின் மூலமா ஒரு செடி வந்து எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த மிஷின்ல வந்து பதிவாகும் இந்த செடிக்கு தண்ணி தேவைப்படுதுன்னு உடனே தண்ணி ஊத்துவார் ஒரு செடி வந்து எனக்கு காத்தோட்டம் பத்தல எனக்கு வெயில் தேவை அப்படின்னா உடனே அதை தூக்கி வெயில வைப்பார் எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஜாலியா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி லைஃப் வந்து அவர் என்ஜாய் பண்ணி வாழறார் ஒரு நாள் என்ன ஆகுது இவருடைய
அதையெல்லாம் பறித்து எரித்து சாம்பலாக்கக்கூடிய தொழில் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு இப்ப நமக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இப்ப சயின்டிஸ்ட் புரியாம இருக்கும் அவருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு ஏன் வந்து மிஷின் இப்படி ஆச்சு மூலிகை செடியெல்லாம் பெருச்சு எரிச்சு சாம்பலாக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவருடைய காந்தத்துல அது பதியுமா இல்லையா பதியும் இப்ப இந்த அறைக்குள்ள வந்தவனே இந்த காந்தம் பட்ட உடனே இந்த செடிங்களுக்கு அந்த நினைப்பு வந்து ஃபீல் ஆகி நம்ம நல்லா இருந்தா இருந்தாலும் நம்மளையும் பறிச்சு சாம்பலாக்கிடுவோம் அதனால நம்ம வந்து என்ன ஆயிடலாம் மயங்கின மாதிரி நடிக்கலாம் மயங்கி போச்சாங்க இதுல இருந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்க வரேன் அப்படின்னா உங்க காந்தத்துல உங்க எல்லா விஷயமும் இருக்கு அவ்வளவுதான் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அடுத்து வாங்க இப்ப அடுத்து என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெண்டு விஷயம் மைண்ட்ல அப்படியே கற்பனை பண்ணுங்க ஒண்ணு ஜீவகாந்தம் இன்னொன்னு வான்காந்தம் இப்ப இந்த ஜீவகாந்தம் என்ற சிற்றெல்லை தன்னுடைய நினைப்பை தன் காந்தத்தில் பதிய வைத்திருக்கு பதிய வச்சிருச்சுங்களா இது என்ன பண்ணணும்னா அந்த வான்காந்தத்துல மோதணும் மோதி என்னுடைய நினைப்பை அங்க கன்வே பண்ணணும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இது கொஞ்சம் ஆழமான விஷயம் ஒண்ணு என்னுடைய நினைப்பை இது கன்வே பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த வான்காந்தம் இத ரிசீவ் பண்ணி சூழ்நிலையை உருவாக்கி செயலா மாறுவதற்காக அது என்ன பண்ணணுங்க எனக்கு பிளஸ் பண்ணணும் அதை வந்து பண்ண வேண்டியது வான்காந்தம் தான் பிரபஞ்ச சக்தி தான் அதை பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் மூணு விஷயம் பண்ணணும் ஒண்ணு என் ஜீவகாந்தம் என் நினைப்பை கொண்டு வான்காந்தத்துல சேர்க்கணும் ரெண்டு வான்காந்தம் இதை முதல்ல ரிசீவ் பண்ணணும் உள் வாங்கிக்கணும் மூணு அதை செயலா மாத்தணும் புரியுதுங்களா இந்த மூணு விஷயமும் நடக்கணும் அப்பதான் என்னுடைய நினைப்பு நடக்கும் இப்ப இது வரைக்கும் நான் முதல் பகுதி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டேன் நினைப்புன்னா என்ன நினைக்கலாமா எப்படி நினைக்கணும் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டாவது பகுதியை தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த நடக்கிறதுக்கு நான் என்னென்ன மூமெண்ட் பண்ணணும் சாமி சொல்ற பாருங்க மோதுதல் சிதறுதல் பிரதிபலித்தல் ஊடுருவுதல் இறந்திருக்கும் இடையில் ஊடாடுது ஜீவகாந்தம் போய் மான்காந்தத்தோட மோதணும் ஊடுருவணும் என் மெசேஜ கொடுக்கணும் அது வாங்கணும் வாங்கி எனக்கு செயலா மாத்தணும் இப்ப அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்ப வாங்க இதுக்கப்புறமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்துக்குள்ளேயே நம்ம போக போகும் என்னன்னா இந்த மூணு விஷயமும் நடக்க நான் என்ன பண்ணணும் சும்மாதான் நடந்துருமா காட்டுல போய் தவம் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க தவம் பண்ண உடனே மறுநாள் இறைவன் வந்துட்டாருன்னு சொன்னாங்களா போன உடனே எனக்கு இது நடக்கணும்னு நினைச்ச உடனே மறுநாள் இறைவன் வந்துட்டாருன்னு சொன்னாங்களா சொல்லல என்ன சொன்னாங்க பல வெயில் பல மழை பல புயலுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு விஷயம் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அப்பவும் கூட டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாம தவம் பண்ணாங்க சுத்தீரும் புத்தெல்லாம் வந்தது கூட தெரியாம தவம் பண்ணாங்க தன்னை கடுமையா வருத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் இறைவன் பாத்துச்சு போனா போது பாவம் அப்படின்னு நினைச்சு முன்னாடி வந்து நிப்பாராமா நின்னதுக்கு அப்புறம் இவர் சொல்லுவாரு எனக்கு இதெல்லாம் தேவை எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் தான் வரம் கொடுத்தாரு இப்படிதானே நம்ம பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்ப கடவுள் முன்னாடி வரணும் நான் கேட்டதை கொடுக்கணும்னா எப்படி எல்லாம் வருத்திக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்களா இல்லைங்களா அப்ப சும்மா நம்ம நினைச்சது நடந்துருமா இல்ல இதுக்கு நான் உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து சாமிஜி அங்கங்க கொடுத்தத சேர்த்து ஒரு பன்னெண்டு பாயிண்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் எல்லாரும் பேப்பர் எடுத்து ரெடியா வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட்லயும் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அந்த மூணு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு நான் எப்படி என்னுடைய சைடு கிளியரா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சைடு குறைய வச்சுட்டு நம்ம வந்து போய் விசாரணை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நான் நினைச்சேன் ஏன் நடக்கல அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது முதல்ல நான் பக்காவ ரெடி ஆயிடணும் இல்லையா பஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்முடைய விருப்பத்தை தொடர்ந்து நினைக்க வேண்டும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுல என்ன உங்களுக்கு நான் விளக்கம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்க ஜீவகாந்தத்துல நீங்க ஒரு நினைப்பை போட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை போட்டீங்கன்னா பத்தாதுங்க பல தடவை போனா அதான் மந்திரங்களை நூத்தி எட்டு முறை சொல்லுங்க ஆயிரத்தி எட்டு முறை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க இதுல ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு நல்லா ஆழமா கவனிங்க உங்க ஜீவகாந்தத்துல நீங்க ஒரு விஷயத்த ஆயிரம் முறை பத்தாயிரம் முறை லட்சம் முறை நினைக்க 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 இதோட பவர் வந்து அந்த காந்தத்துல அதிகரிக்கும் அப்படி அதிகரிக்கும் பொழுது இது வான்காந்தத்துல மோதன உடனே இந்த பாயிண்ட் அது கேட்ச் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொன்னா ஒரு டீ குடிக்கிறீங்க அந்த டீய நீங்க வாயில வைக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் நான் சொல்லும் அப்படியே கற்பனை பண்ணிக்கிறாங்க வாயில வைக்கும் போதே எது தூக்கலா இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஃபீல் ஆகும் புரியுதுங்களா சப்போஸ் ஸ்வீட் வந்து அதுல ரொம்ப அதிகமா போட்டாங்க இனிப்பு அதிகமா போட்டாங்க அப்படின்னு டக்குன்னு அதான் ஃபீல் ஆகும் மற்றபடி அதுல டிகேஷன் இருக்குது பால் இருக்குது அதெல்லாம் சைலண்டா இருக்கும் இதே கொஞ்சம் டிகேஷன் தூக்கலா இருந்துச்சு சுகர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபீல் ஆகும் டிகேஷனோட கசப்பு தான் ஃபீல் ஆகும் அப்போ ந
நாம் எதை மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கிறோமோ செய்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகிறோம் இதுக்கு சாமிஜியோட சூப்பரான கவி இருக்கு இது வந்து நமக்கு கனவுல நனவுலாம் டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான கவி எப்பொருளை எச்சையிலை எகுணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைத்தாலும் அப்பொருளின் தன்மையாய் நினைப்போராற்றல் அறிவிலும் உடலிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் எங்க நிக்கிறார்கள் என்ன சொல்றார்கள் இயற்கை நியதி அது மாற்று கருத்தே இல்லை நீ எதை அதிகமாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக மாறக்கூடிய தகுதி உனக்கு இருக்கிறது அடிச்சு சொல்றார் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரெண்டு உதாரணம் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து சார்லஸ் டார்வினோட உதாரணம் அழகா இருந்தவர் குரங்கு போல மாறிட்டாரோ ஒரு பிஹெச்டி ரிப்போர்ட் நான் எப்பயுமே இதை சொல்லும் போது கொஞ்சம் வர்ணனையோட அழகா சொல்லுவேன் ஆனா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இன்னுமே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு கவர் பண்றதுக்குங்கிறதுனால நான் இதை ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் ஒரு ஆர்டிக்கல்ல வந்து அழகா அந்த பையன் குரங்கு மாதிரி மாறிட்டாரு குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தான் அப்படிங்கறத நீ எதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சா உன்ன பார்த்தாலே தெரியுதுன்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்களாம் எல்லாரும் அந்த அளவுக்கு ஐயாவுடைய முகம் குரங்கு மாதிரி மாறிடுச்சு அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா குரங்கையை அதிகமா நினைச்சு குரங்கையை அதிகமா பேசி குரங்க பத்தியே பேசி குரங்கோடவே வாழ்ந்து பல வருஷம் குரங்கோடவே கழிச்சா அப்ப பாருங்க நல்ல கவனிங்க ஐந்து புலன்கள் வழியாகவும் குரங்கை பற்றிய விஷயங்கள் காந்தத்தில் பதிந்து 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 உருவத்தையே மாற்றுது எவ்வளவு பெரிய சயின்ஸ் பாருங்க இத நம்ம ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்கிட்டயே பாக்கலாம் அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு வந்து இறைவனை உணரும் இறைவனை உணர்றதுக்கு நமக்கு நம்ம குரு வந்து வாழ்பழத்தை உரிச்சு கையில கொடுத்துட்டாரு அவருக்கு பாவம் அப்படியெல்லாம் யாரும் கிடைக்கல அவரே பிராக்டிஸ் பல வருஷம் பிராக்டிஸ் அதுல முக்கியமா என்ன சொல்லுவாருனா கொஞ்ச நாள் வந்து என்னையே நான் வந்து ராதைய மாதிரி மேக்கப் பண்ணிப்பேன் மேக்கப் பண்ணிட்டு ராதை வந்து கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட காதல் போல நான் வந்து இறைவன் மீது காதல் கொண்ட மாதிரி கலங்காரம் பண்றது மேக்கப் பண்றது டான்ஸ் ஆறது இந்த மாதிரிலாம் நான் சும்மா பண்ணிக்கிட்டே ஆனாவது எனக்கு இறை உணர்வு கிடைச்சிருமா அப்படின்னு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்படி நான் கொஞ்ச நாள் என்ன ராத மாதிரியே மேக்கப் பண்ணிட்டு பொண்ணு மாதிரியே நடந்துட்டு எல்லாம் இருந்தப்போ பெண்களுக்கே உரிய மாத விளக்கு வந்ததை போல் உணர்ச்சியை நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உங்களுக்கு இதுல உடைய கருத்து புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கொஞ்ச நாள் அனுமானாக தன்னை பாவித்து அனுமனுக்கு ராமன் மீது கொண்ட பக்தியை போல் நான் இறைவன் மீது அனுமன முறையே நான் தாவுவேன் குதிப்பேன் அனுமன முறையே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இதை படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கும் ஐயா பாவம் எவ்வளவு ஆசையா பாருங்களேன் அந்த இறை உணர்வுக்காக எப்படி ஏங்கி இருக்காரு பாருங்க அதையெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது எனக்கு வால் வளர்ந்த உணர்ச்சியை நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க அப்ப பல நினைப்புகளை காந்தத்தில் போடும் பொழுது அது திணிவு பெற்று தன்னை தரம் மாத்துது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்ப நீங்க ஒரு பாயிண்ட் இப்ப நான் முடிக்க போறேன் அடுத்த பாயிண்ட்க்கு போறேன் திருப்பி சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க நீங்க எதை நினைச்சிட்டீங்களோ அதை பல முறை நினைக்க பழகணும் தயவு செய்து பத்து முறை நினைச்சு ஏன் நடக்கலன்னு கேட்கவே கேட்காதீங்க நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போற இன்னைக்கு மட்டும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும்னு வேண்டிட்டு வர வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஏது நூறு இரநூறு முந்நூறு ஆயிரம் லட்சம் எத்தனை முறை வாய்ப்பு கிடைக்குதோ தொடர்ந்து நினைங்க அப்பதான் அது ஆழ் மனதிற்கு போகும் புற மனதில் இருந்து நடுமனம் போய் ஆழ் மனதிற்கு போகும் பொழுதுதான் அது வான்காந்தம் ரிசீவ் பண்றதுக்கான தகுதி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இது கொஞ்சம் நல்ல பாயிண்ட் இது இந்த சயின்ஸ் புரியாம நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிருவாங்க பாருங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தொண்ணூறு தடவை நல்ல பிள்ளைய நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பா இது நடக்கணும் கண்டிப்பா இது நடக்கணும் கண்டிப்பா இது நடக்கணும் ஒரு பத்து முறை சும்மா என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா இது எங்க நடக்க போது எனக்கு ஒண்ணும் நம்பிக்கை இல்ல இது நடக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலன்னு நினைச்சிருவாங்க இப்ப கவனிங்க நல்லா கவனிங்க தொண்ணூறு முறை இது நினைக்கணும்னு நீங்க நினைச்சிங்க ஆனா பத்து முறை இது நினைக்க போறது நடக்க போறது இல்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்க பாத்தீங்களா அப்போ இந்த பத்து முறை நீங்க நடக்காதுன்னு போட்ட இந்த காந்த பதிவு அந்த தொண்ணூறு முறை போட்ட காந்த பதிவை இழுத்து கொஞ்ச நாள் தள்ளி போட்டு விட்டு என்னுடைய காலத்திலே கொஞ்ச நாள் பின்னாடி போகலாம் ஒரு சிலருக்கு அடுத்த சந்ததிக்க கூட போயிடலாம் ஒரு சிலருக்கு சமுதாயத்துக்கே கூட போயிடலாம் அதனால தயவு செய்து இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க தப்பி தவறி கூட ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்ன நாலு பாயிண்ட்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க பின் வாங்கி ஜக வாங்க கூடாது நடக்கும் நடக்கணும் இறைநிலை எனக்கு கொடுக்கணும் நினைப்புல ஸ்ட்ராங்கா நிற்கும் இது எங்க நடக்க போகுதுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க எப்பவுமே பாசிட்டிவ் நீங்க தொண்ணூற
அதனால தயவு செய்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டா போடாதீங்க இது பாயிண்ட் நம்பர் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ கண்டிப்பா யார்கிட்டயோ சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் நான் இந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா அப்படின்ட்டு நம்ம முன்னோர்களை மாதிரி புத்திசாலிங்க எங்கேயுமே இருக்க முடியாது ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஏதோ ஒன்று நமக்கு சொல்லி வச்சுட்டாங்க வேண்டுதலை எல்லாம் யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது பழிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா நாங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது இதெல்லாம் சும்மா ஏதோ நம்ம பாட்டி சொல்லிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சேன் சாமி கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கும் ஒரு விஞ்ஞான விளக்கம் கிடைக்குது என்னன்னா நம்மளை போல பாசிட்டிவ் ஆனவர்களோடு தான் நம்ம அதை ஷேர் பண்ணுவோம் இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஏன்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன பாயிண்டோட தொடர்புடைய பாயிண்ட் தான் இது நீங்க இப்ப ஒருத்தரோட ஷேர் பண்றீங்கன்னா ஒண்ணு உங்களை வந்து இது வந்து நல்ல விஷயம் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றவங்களா இருந்தா பரவாயில்ல ஆனா ஒரு சிலர் கொஞ்சம் நெகட்டிவா இதெல்லாம் நடக்க போறதே இல்லை உனக்கு என்ன புத்தி இல்லையா இதெல்லாம் நீங்க எதுக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கிற இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம நம்மளே வந்து அந்த நல்ல நினைப்புக்கு ஆப்போசிட்டா நினைக்க வச்சிருவாங்க ஓ அது போல நானும் தெரியாம நினைச்சிட்டேன் போல சும்மா போற ஒருத்தரை உனக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்துச்சா உடம்பு ஏன் எப்படி இருக்குது முகம் ஏன் எப்படி இருக்குது ஏன் டல்லா இருக்கிற அப்படின்னு நாலு பேர் கேட்டாலே நம்ம அன்னைக்கு லீவு போட்டுருவோம் அப்படிப்பட்ட கேஸா நம்ம இருக்கும் போது சும்மா ஒருத்தர் இது எங்க நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு நம்மளும் என்ன பண்றோம் ஆமா இல்ல இது எங்க நடக்க போகுது அப்படின்றோம் அதனால தயவு செய்து நம்மை போல் பாசிட்டிவ் ஆனவர்களுடனும் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியவர்களுடனும் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா பாரதிதாசன் என்ன சொல்றாருன்னா நான் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதுதான் என்னுடைய சிந்தனையை தவிர அது குறித்து பிறர் என்ன எண்ணுவார்கள் என்பது அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு இதுதான் அவையார் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே நமக்கு நல்லா ஆணி அடிச்ச மாதிரி சொல்லுவாரு தீயாரை காண்பதுவும் தீதே திருவுற்ற தீயார் சொல் கேட்பதுவும் தீதே தீயார் குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே அவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் தீதே நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கிறவங்களா கொஞ்சம் விலகி இருக்கலாம் வாழ்த்தும் பயணம் தலைப்புல நமக்கு சாமி நிறைய தீர்வு கொடுத்துருக்காரு அதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி அதுல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் ஆனா இந்த மாதிரி ஷேர் பண்றத கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்துல சமுதாயத்துல ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாருன்னு வைங்களேன் என்ன பேசிக்குவாங்க ஆமா இவனை பத்தி எனக்கு தெரியாதா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவன் டீக்கே வழி இல்லாம என்கிட்ட தான் காசு வாங்கி டீ குடிச்சான் தெரியுமா உனக்கு இன்னைக்கு என்னமோ பெரிய ஆளாய் சீன் போடுறான் அப்படின்னு ஒரு சிலர் பேசுவாங்க இதே ஒரு சிலர் ரொம்ப தாழ்ந்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க இவன் ஆன ஆட்டத்துக்கு அப்பவே நினைச்சேன் இந்த ஆட்டம் ஆகும் ஒரு நாள் கீழே விழுகத்தான் போறான் பாத்துக்கிட்டே இரு அப்படின்னு நான் நினைச்சா இன்னைக்கு விழுந்துட்டாங்க பாரு அப்படின்னு பேசுவாங்க சமுதாய சூழ்நிலை அப்படி இருக்கு நம்ம யாரையுமே தவறு சொல்ல வேண்டாம் தண்ணி விழுற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தர மாறுற மாதிரி மனிதர்களுடைய குணம் மாறி கிடக்கும் பொழுது நம்ம தான் வந்து காரணமா இருக்கும் அதனால தயவு செய்து உங்களுடைய நினைப்புகள் ஷேர் பண்ணும்போது கவனமா இருங்க இதான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஓகேங்களா பாயிண்ட் நம்பர் போர் இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம் ஆனா பேசுறதுக்கு ஈஸி ஆனா ஆழமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நன்றி உணர்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும் இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் நன்றி உணர்ச்சிக்கும் நடக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ட்டு பெரிய சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா எந்த ஆத்மா ஏற்கனவே தான் பெற்ற அனைத்திற்கும் நன்றி உணர்ச்சியோடு இருக்கிறதோ அந்த ஆத்மா மீண்டும் பெறுவதற்கான தகுதி அதிகமுடைய ஆத்மா புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா அதனாலதான் கர்மயோகத்துல சாமிஜி முக்கியமான பாயிண்டா நன்றி உணர்ச்சி வச்சார் நன்றி உணர்ச்சினா என்னன்னா என்னுடைய ஒவ்வொரு செல்களையும் என்னுடைய ரத்தத்திலையும் என்னுடைய ஜீன்களையும் அதை அப்படி ஊறி கிடக்கணும் சும்மா ஒருத்தர்கிட்ட போய் தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு போய் நன்றி உணர்ச்சிக்கிறேன் அதை பத்தி பேசவே இல்லை யாராவது என்ன பண்ணிட்டா சும்மா ஃபார்மேட்டிக் தேங்க்ஸ் சொல்றதை நான் பேசவே இல்லைங்க சின்ன குழந்தையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய எனக்கு தெரிந்த தெரியாத நபர்கள் யாரா இருந்தாலுமே சரி ஒவ்வொரு நாளுமே எனக்கு இந்த நிலைக்கு என்ன உயர்த்தின எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற அந்த ஃபீல் என் காந்தத்துல இருந்து அப்படியே விரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த ஒரு ஃபீலோடவே இருப்பாங்க அது பார்க்கும் போதே தெரியும் பேசும் போதே தெரியும் நமக்கு எங்க அப்பாவையே நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில இது அடிக்கடி உதாரணமா பார்ப்பேன் அவர் வந்து தன்னுடைய சிறிய வயது ஆசிரியரை பத்தி என்கிட்ட அடிக்கடி பேசுவாருங்க அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மரத்தடியில தான் அதிகமா கிளாஸ் நடத்துவாங்க அந்த கிளாஸ்ல வந்து தப்பு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தரையில இருக்கிற மண்ணை எடுத்து தொடையில போட்டு திருகு திருகு திருகி பாடம் நடத்திருக்காங்க டீச்சர்ஸ் இன்னைக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது இல்லைங்க அன்னைக்கு அவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட் அவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட் ரத்தம் வாங்குற அளவுக்கு அடிச்ச டீச்சரை பத்தி
ஏன்னா சாமிஜி வந்து உணவு பாடலே தெளிவா சொல்லியிருப்பாரு கைப்பிடி உணவை எடுத்தாலே அது நம்ம கைக்கு வந்து சேர்ந்த எல்லாருக்கும் தேங்க் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிராக்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் போது உங்க ஆத்மா அந்த வந்து ஆத்மாங்கிறது என்னங்க காந்தம் தான் அந்த பிரபஞ்சத்தோடு மோதும் போது பிளஸ் பாயிண்ட் வந்து சீக்கிரமா நடக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்டா இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இது என்ன அப்படின்னா இந்த காந்தம் அந்த காந்தத்தோடு போய் மோதுவதற்கே இந்த காந்தத்திற்கு தூய்மை இருந்தால்தான் மோதி ஊடுருவ முடியும் அப்படி இல்லைன்னா மோதி பிரதிபலித்து சிதறும் நம்ம நிறைய இந்த பேய்படம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லாவே மறைமுகமா ஒரு காந்தத்தை தொத்து சொல்லுவோம் கோவில் அப்படின்னு ஒரு எல்லை இருக்கு பேயின்னு ஒரு நெகட்டிவ் வருது அது கோயிலுக்குள்ள வர முடியாது மோதி வெளியே போய் விழுகுதுன்னு காட்டுறாங்க பாத்தீங்களா அங்க என்ன சொல்லுவாங்க காந்தம் ஒரு நல்ல காந்தம் இருக்கிற இடத்தில் கெட்ட காந்தம் உள்ள என்ன பண்ண முடியாதுங்க ஊடுருவ முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்ப காந்தம் தூய்மை அடையல அப்படின்னா இது போய் அந்த வான் காந்தத்தோடு மோதி உள்ள ஊடுருவ முடியாது உள்ள ஊடுருவுனாதான் என் மெசேஜ் கன்வே பண்ண முடியும் அப்ப உள்ள ஊடுருவதற்கு நான் என்ன பண்ணணும் எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் நான் பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி 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 பத்திரகிரியார் எழுதுறார் பாருங்க அன்னம் புனலை வகுத்து அமிர்தத்தை உண்பதை போல் எண்ணெய் வகுத்துணை காண்பது எக்காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த தூய்மை பெற வேண்டும் இது ரொம்ப அவசியங்க தூய்மை அடைந்தால் தான் உள்ள ஊடுருவோம் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இனி ஆறா வந்து அந்த ஆறா வந்து கோட்டை அப்படின்னு தான் எனக்கு அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கோட்டை மாதிரி இருக்கணும் வலிமையா இருக்கணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் யாராவது என்ன நினைச்சா என்ன உடனே தாக்குது மேடம் அவங்க எதனா நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் அமிச்சா ஆனா என்ன உடனே தாக்குது அப்படின்னா நம்ம வலிமை இல்லைன்னு அர்த்தம் பலவீனமா இருக்கணும்னு அர்த்தம் பலவீனமா இருந்தா அந்த கல்லடி பட்டாலும் கல்லடி படக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம முன்னோர்கள் காரணத்தோட தான் சொன்னாங்களே யாராவது என்னை பத்தி நெகட்டிவ் அமைச்சாங்கன்னா எனக்குள்ள மோதும் எனக்கு வந்து துன்பம் வரத்தான் செய்யும் அப்ப நான் அதை வந்து வலிமைப்படுத்தணும் கோட்டையா அமைக்கணும் அந்த கோட்டையை அமைக்க என்ன பண்ணணும் தவம் தவத்துல ஆழ்ந்து போக 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 திணிவு கிடைக்கும் திணிவை பத்தி தான் ரொம்ப அழகா பாரதியார் எழுதுறாரு செய்கதவம் செய்கதவம் நன்னெஞ்சே தவம் செய்தால் எய்த விரும்பியதை எய்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதான் திருவள்ளுவர் வந்து வேண்டிய வேண்டியாங்க எய்தலாம் செய்தவம் ஈண்டு முயலப்படும் உனக்கு வேண்டியது வேணும் அப்படின்னா தவம் செய்தினா வந்தாங்க என்ன சயின்ஸ பேசுறாங்க அப்படின்னா உன்னுடைய காந்தம் திணிவடையும் பொழுது தவம் செய்து உன்னுடைய காந்தம் திணிவடையும் பொழுது இங்க இருந்து போய் அந்த வான்காந்தத்தோடு அப்படியே சும்மா பவரா மோதும் பேன் ஒன்ல ஒன்னா எப்படி இருக்கு அஞ்சுல ஒன்னா எப்படி இருக்கு ஒன்ல ஒன்னா காத்தே வராது அஞ்சுல உடனே பவரா வருது இல்லைங்களா அதான் வித்தியாசம் நான் ரொம்ப சொங்கியா சொப்பியா என்னுடைய ஆற ரொம்ப ஒரு அரடி ஒரு அடி இருந்துகிட்டு நான் பாட்டுக்கு டெய்லி நினைக்கிறேன் டெய்லி நினைக்கிறேன் நடக்கல அப்படின்னா இது போய் அங்க வலிமையா மோதவே மோதல ஏ அப்புறம் எப்படி விஷயமே கொண்டு போகல கடை போய் ஏ லிஸ்ட் கொடுத்தாதான கடைக்கார சாமானம் கொடுப்பாரு லிஸ்ட எழுதி வீட்டுல உட்காந்துருக்க கதை தான் திணிவு இல்லாத கதையெல்லாம் திணிவு வேண்டும் திணிவு வேண்டும்னா என்ன பண்ணணும் நல்லா தவம் செய்ய வேண்டும் ஓகேங்களா தூய்மைக்கு தற்சோதனை திணிவுக்கு தவம் பிளஸ் ஜீபக அந்த பெருக்க பயிற்சி தீப பயிற்சி கண்ணாடி பயிற்சி நல்லா பண்ணும் ரெகுலர் பிராக்டிஸ் ஏன்னா சாமி ஒரு இடத்துல எழுதுவாரு ஜீவக அந்த பெருக்க பயிற்சியில கண்ணாடி பயிற்சி பண்ணி பண்ணி நீங்க உங்களுடைய நினைப்புகளை அதிகமா நினைச்சீங்கன்னா சீக்கிரமா செயலாமாரும் சொல்லுவாரு ஏன்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு திணிவும் கிடைக்கும் தூய்மைக்கு சக்சஸ் பண்ண முடியும் நினைக்கிறது நடக்கிறது ஓகேங்களா அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் செவன் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சமான சாமிஜியோட தத்துவ முறைகள்ல ஒரு தத்துவம் துல்லிய சமதல சீர்மை ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி பத்தி சாமி ரெண்டு இடத்துல பேசுறாரு ஒன்னு பிரபஞ்சம் இன்னொன்னு உயிரினம் இப்ப நான் பேச போறது உயிரினங்களை பத்தி பேச போறேன் ஒரு ஆன்மா வந்து தகுதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எங்க உக்கார வைக்கணும் இறைவன் உக்கார வச்சிருவோம் அதான் பாயிண்ட் வேற ஒன்னும் இல்லை இல்லை ஒரு பூ மலருது அப்படின்னா மொக்கா இருக்க வரைக்கும் வாசம் வராது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பிச்சு போட்டாலும் அது வாசனை வராது வேஸ்ட் தான் ஆனா மலர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த வாசனை யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுடைய நினைப்பு நடக்க வேண்டுமானால் அந்த நினைப்பை சார்ந்த நாலேஜ வளர்த்து உங்களுடைய காந்தத்தில் அதற்கான தரத்தை கூட்ட வேண்டும் நான் முதல்ல சொன்னது இனிவு சொல்லியிருக்கேன் தூய்மை சொல்லியிருக்கேன் இப்ப தரத்தை பத்தி பேசுறேன் தரம் அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்து டெவலப் ஆகும் ஒரு விஷயத்த நான் அடையணும் அப்படின்னா தகுதி இருந்தா தான் அடைய முடியும் தகுதியே இல்லாம ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும் ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும்னா படிக்கணும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் சும்மா உட்காந்த இடத்துல நோகாம நோக்கி கொடுக்க முடியுமா
அப்ப என்ன நாலேஜ் டெவலப் பண்ண நிறைய பிராக்டிஸ் டெய்லி என்னென்ன பண்ண முடியுமோ படிங்க உங்களுக்கு வந்து இறைவனை உணரணும்னு நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களை படிக்கணும் தவம் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் வேணும்னு நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை சார்ந்த விஷயங்களை பண்ணணும் ஒரு வேலை கிடைக்கணும் இல்ல ஒரு கல்யாணம் ஆகணும்னா எந்த மாதிரி விஷயம் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ஒதுக்குங்க ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்குங்க யூடியூப் போறீங்களா போங்க கூகுள் போறீங்களா போங்க புக் படிக்கிறீங்களா படிங்க கடைசிக்கு எதுவுமே பண்ண முடியலையா அந்த துறைய சேர்ந்து அறிவு உள்ளவங்களை நினைங்க போதுன்றாங்க பாருங்க அவையார் எப்படி பாருங்களேன் இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அதனினும் இனிது ஆதியை தொழுதல் அதனினும் இனிது அறிவின் அர்ச்சேதல் அதனினும் இனிது அறிவு உள்ளவரை கனவிலும் நனவிலும் காண்பது தானே ஏகலையும் இதத்தான் பண்ணார் அறிவு உள்ளவரை கனவிலும் நனவிலும் காண்பது நீ அப்படி பண்ணாலே போதுமே சமீபம் தர முயந்துருமேன்றாங்க இன்னொரு இடத்துல அம்மா சொல்றாங்க பாருங்க நல்லாரை காண்பதும் நன்றே நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றி அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்றே இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னாங்கன்னா துல்லிய சமதல சீர்மைப்படி என் தரத்தை உயர் சாமி கிட்ட நம்ம பார்த்து ரசிக்க வேண்டிய நிறைய இடங்கள் இருக்கு அதுல எனக்கு நான் ரொம்ப அதிகமா ரசிக்கிற இடம் வந்து அந்த மழையில தின்னில உட்காந்து ஒரு கவி எழுதினாருன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் எவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பு அந்த வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட சூழ்நிலை பாருங்களா எதுவுமே கையில இல்ல வீடு கையில இல்ல கொண்டாடி ஓடிட்டு ஏத்த விட்டு திண்ணில வந்து உக்காந்து இருக்கிறாரு எல்லாமே இடிஞ்சு தண்ணீர் போய்கிட்டு இருக்கு அவருடைய காந்தத்தினுடைய தரம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருந்தால் இயற்கை என்ற பேராட்ட காரனுக்கு என்றும் எல்லா சிவன்களும் எடுத்தாலும் காய்கள் பீ தெரிவான் பெயர்த்து இனமாச்சேரல்வான் பிழை என்று தீர்ப்பளிக்க பிறந்தோர் யார் இப்பேருலகில் எப்படி நெத்தி எடுன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி நீ எல்லாம் உன்னுடைய சின்ன அறிவை வச்சுட்டு நீ இறைவனை குறை சொல்லுவியான்னு கேட்கிறாரு நம்மளை பார்த்து நம்ம நிறைய நேரத்துல அப்படிதான் சொல்லிப்போம் சிரிப்பா கடவுளுக்கு கண்ணே இல்ல நான் நினைக்கிறத கண்டுக்கிறதே இல்ல என்னை மட்டும் அவர் பாக்குறதே இல்ல ஓரக்கண்ணு கூட பாக்குறது இல்ல அப்படின்னு ஆனா சாமி சொல்லிட்டாரு இறைவன் பேரறிவாளன் பிரம்மாண்ட நாயகன் அவன் வந்து கணக்கு போட்டு துல்லிய சமதல சீர்மைப்படி உன் காந்தத்தில் தரம் இருந்தா மூவ் பண்ணுவான் தரம் இல்லைன்னா அங்கேயேதான் வைப்பான் அப்ப உச்சில இருந்து பாத வரைக்கும் நீ விளக்கனையே தடவி மல்லப்படுத்த விரும்பினாலும் ஒற்றைதான் ஒட்டும் அப்படிங்கிற கதை தான் நான் வந்து எதுவுமே பண்ணல ஆனா எனக்கு ஏன் ஒட்டல அப்படின்னு பேசவே கூடாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் சைடு கிளியர் இல்லாம நான் லாஜிக் இல்லாம பேசுறதுங்கிறது அறிவு குறைபாடான ஒரு விஷயம் தான் சாக்ரட்டிஸ் பாருங்க நான் நிறைய சொல்லலாம் சாக்ரட்டிஸ் சொல்லலாம் அண்ணா சொல்லலாம் முசோலினி சொல்லலாம் பகவத் சிங் சொல்லலாம் ஆனா நேரம் கருதி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் எனக்கு வந்து சாக்ரட்டிஸ் வந்து ரொம்ப 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 பிடித்தமான ஒரு மனிதர் ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையில அந்த கடைசியில ஒரு விஷயம் பண்ணார் பாருங்களேன் அது வந்து என்னால மறக்கவே முடியாது முதல் தடவை படிக்கும் போது எனக்குள்ள அவ்வளவு ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்த ஒரு விஷயம் அவருடைய வரலாறு உங்க எல்லாருக்குமே மொத்தமா நான் சொல்லல அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் சொல்றேன் சிறையில இருக்கிறாரு சாக போறாரு சுக பைசம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மௌத்தார்கள் ஓசையை கேக்குது அந்த ஓசையை கேட்டு அப்படியே ரசிக்கிறாரு அவர் ரசிச்சு கேக்குறாரு இந்த ஓசை ரொம்ப சூப்பரா இருக்கே இந்த ஓசை எதுல வருது அப்படின்னு கேட்டாரு அப்ப அது பக்கத்து சிறையில இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் சொல்றாரு இது மௌத்தார்கள் என்ற கருவியில் இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படியா ரொம்ப நல்லா இருக்கே என்ஜாய் பண்ணி நான் கேட்டேன் பிளீஸ் பிளீஸ் எனக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஆசையா கேட்டாராம் ஐயா அப்ப அந்த நபர் சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீ சாக போற நீ மௌத்தார்கள் வாசிக்க கத்துக்கிட்டு நீ என்னத்த சாதிக்க போற அப்படின்னு சமாசா சிரிச்சுட்டே கேட்டாராம் அப்ப வந்து சாக்ரட்டிஸ் சொல்றாரு பாருங்க நான் அதுதான் வந்து நமக்கு வாழ்க்கை பாடம் இந்த மாதிரி பாடங்கள் தான் நமக்கு வந்து நல்ல தரத்தை வந்து கூட்டணும் அப்ப சாக்ரட்டி சொல்றாரு நான் சாகம் தருவாயில் மௌத்தார்களும் வாசிக்க தெரியும் என்ற உணர்வோடு நான் சாக விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சாகிறது ஓகேப்பா எல்லாரும் தான் சாகிறோம் இப்ப அது பிரச்சனை இல்ல சாகும் போது எனக்கு எவ்வளவு தெரியும் என் தரம் எவ்வளவு இருக்கு அதுதான் பாயிண்ட்ன்றாங்க பாத்தீங்களா அச்ச அந்த மரணத்தின் போது கூட என் தரத்தை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வு நிலை நீங்க எல்லார்கிட்டையும் பாருங்க இந்த விஷயம் இருக்கு எல்லா மெய்ஞானிகள் கிட்டையும் நான் சொல்றேன் மெய்ஞானிகள் எல்லாமே இந்த நினைப்போடு இருந்ததுனாலதான் அந்த ஆன்மா அப்படியே உயர்ந்து நிக்குது விஸ்வரூப தரிசனம்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி உயரத்துக்கு அந்த ஆன்மா போகும் பொழுது ஈஸியாக வான்காந்தத்துக்கிட்ட இருந்து கேட்கக்கூடிய அனைத்து உரிமை ரைட்ஸும் அதுக்கு வந்து போகும் அப்ப தரத்தை உயர்த்தி கொள்ளுங்க தரம் உயராம எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறத நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் கடமைய கரெக்டா பண்ணணுங்க இதுவும் ஒரு ஆன்மாவுக்கு முக்கியமான தகுதி யார் கடமையை கரெக்டா பண்றாரோ அவர் தான் கேட்கறதுக்கு தகுதி பெற்றவர் இறைவனுடைய
அடிக்கடி பயந்த சுபாவமுடைய நபரா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆடை வந்து எப்பவுமே ஒரு ஷிவரிங்ல இருக்கும் அப்ப அது கரெக்டா ஜீவகாந்தத்தை போய் வாங்காந்த தோட மோதி கரெக்டா மெசேஜ கன்வே பண்ணி வாங்கிட்டு வர்றது தகுதி அதுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சு போகும் ஏன்னா பயம் என்பது அதிகப்படியான ஷிவரிங் கொடுக்கும் காந்தத்துல அதாவது ஒரு அலை பாயக்கூடிய ஒரு நிலைமையில அலைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அந்த காந்தம் அதனால தயவு செய்து அதிகமான பயம் இருக்க கூடாது பயம் இருக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த அலை பாயிறது மட்டும் இல்ல உயிர் சக்தியும் விரயம் ஆயிரும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பயப்படாதீங்க சமுதாயத்தை பார்த்து பயப்படாதீங்க இப்ப கொரோனா வந்துருச்சு அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் பயந்து இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ கற்பனையான ஓட்டங்கள் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் நம்மளுடைய நினைப்புகளை வந்து செதறடிச்சு எது நடக்குமோ அது நடக்கும் நான் என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நான் சரியா இருக்கேன் அவ்வளவுதான் போய்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி முக்கியமான மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த பயம் நீங்க அதிகமா படப்பட உங்க ஜீவ காந்தம் நிறைய விரயம் ஆகும் ஓட்டப்பானையில தண்ணி போற மாதிரி அப்ப காந்தம் வந்து ஒரு பக்கம் நீங்க தவம் பண்ணி திணிவடைய செய்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஓட்டப்பானையில தண்ணி போற மாதிரி போச்சுன்னா திணிவு குறையும் போது உங்களுடைய நினைப்பு தள்ளி போகும் பல நாட்கள் தள்ளி போகும் அதனால எல்லா விஷயத்தையுமே உங்க துறை சார்ந்த விஷயங்களா இருக்கலாம் ஃபேமிலி சார்ந்த விஷயங்களா இருக்கலாம் பயம் இருக்க கூடாது நைன் சென்டர் மெடிடேஷன்ல அனாகதம் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து உங்களால ஈஸியா விடுபட முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் டென் வந்து தன்னம்பிக்கை நல்ல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் உங்களுடைய நினைப்பு உண்மை நடக்கும் என்னால இதை சாதிக்க முடியும் நான் இதை நிச்சயம் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்க மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் இறைவன் இதை நித்தையும் நடத்தி கொடுப்பான் என்று இறை நம்பிக்கையும் இருக்கணும் கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கும் முட்டைக்குள் இருக்கும் கருவுக்கும் உணவை வைத்த இறைவன் பேரறிவாளன் அவன் பிரம்மாண்ட நாயகன் என்னை மட்டும் சும்மாவா விட்டு விடுவான் எனக்கு நிச்சயம் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை விழுவதோ அப்ப நீங்க உங்களை மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்க இந்த டயலாக சொல்லி சொல்லி தேர்த்திக்கோங்க இது உங்களை நல்லா வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும் செகண்ட் இதுல வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்றேன் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இறை நம்பிக்கை இருக்கும் சாமிஜி அதனால தான் அறிவு நிலை படிகள் சொல்லும் போது நம்பிக்கை விளக்கு முழுமை பெறும் சொல்றாரு இறை நம்பிக்கை இருக்கும் இறை நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது ஜீவகாந்தத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் அதுக்கப்புறம் வான்காந்தத்தை நம்பணும் இதான் சயின்ஸா பேசணும்னு அப்படிதான் நம்ம சொல்றோம் அந்த வான்காந்தத்தை நம்பனவங்க கைவிடப்படார் கடவுளை நம்பினோ கைவிடப்படார் அந்த மாதிரி தான் நம்பனவங்க வரலாறு நிறைய பேர் இருக்கு எனக்கு இந்த இடத்துல பொருத்தமா தோன்றது வந்து கண்ணப்ப நாயனார் வரலாறு அவர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இறை டோட்டல் சரணாகிதின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க நிறைய பேர் பக்தியிலேயே டோட்டல் சரணாகிதி போய் ஞானம் தரைஞ்சிருப்பாங்க அதுல ஆண்டாளு இவரு இவங்க எல்லாம் அந்த லிஸ்ட்ல வந்துருவாங்க அதுல இவர் வந்து ரொம்ப இறை நம்பிக்கை அது உங்களுக்கு பெரிய வரலாறு எல்லாம் தெரியும் நிகழ்ச்சி மட்டும் நான் சொல்றேன் கண்ணுல இருந்து ரத்தம் அடியுது அப்ப தன்னுடைய கண்ணையே ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காம தோண்டி எடுத்து வைக்கிறாரு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு செகண்ட் அதுதான் வந்து சரணாகி அந்த முழுமையான நம்பிக்கை அந்த முழுமையான நம்பிக்கைக்கு இறைவன் பரிசு கொடுக்கறாரு என்ன கொடுக்குறாருங்க காட்சி அளித்து வரம் எல்லாம் கொடுத்தாரு இப்ப இதுல நமக்கு வந்து என்ன சொல்ல வந்தாங்க அப்படின்னா நீ முழுமையான இறை நம்பிக்கை உடையவனாக இருந்தாலும் உன்னுடைய ஆன்மாவிற்கு இறைவனை பார்ப்பதற்கான தகுதி கிடைக்கும் அந்த தகுதி வந்து நமக்கு இந்த நம்பிக்கை கூட கொடுக்குது பாருங்க நம்பிக்கை தானே அப்படின்னு கிடையாது அதுதான் முக்கியமான விஷயம்னு சொல்றாங்க அதனால தயவு செய்து இந்த ரெண்டு நம்பிக்கையும் நீங்க அதிகமா வளர்த்துக்கோங்க அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் லெவன் முயற்சி இப்ப நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டீங்க இல்லையா அத வந்து தொடர்ந்து நீங்க அது ஒரு செயலா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சொல்லா இருக்கலாம் அதை நீங்க முயற்சி செய்யும் முயற்சி செய்யும் போது ஒரு சில தடவை தோல்வி அடையும் அந்த தோல்விக்கு என்னுடைய கர்ம வினை காரணமா இருக்கலாம் சமுதாய வைப்ரேஷன் காரணமா இருக்கலாம் தோல்வி அடைஞ்ச உடனே அது ஏதோ தப்பு அப்படின்னு பின்வாங்கிடாம திருப்பி திருப்பி முயற்சி பண்ணணும் பலமுறை முயற்சி அதனாலதான் விடாமுயற்சின்னு சொல்றோம் விடாமுயற்சி தான் விஸ்வரூப வெற்றி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பெர்னாச்சா வந்து ஒரு இடத்துல என்ன எழுதுறாருன்னா பத்து முறை அவர் முயற்சி பண்ணுவார் அவங்க ஆனா ஒரு முறை தான் வெற்றி கிடைக்கும் ஒன்பது முறை தோத்து போயிடுவார் ஒன்பது முறை தோத்து போய் ஒரு முறை தான் வெற்றி கிடைக்குது அப்படின்னு அவர் வந்து தோல்வியின் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு வெற்றியின் எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்குன்னு அவர் தோல்வி அடையவே இல்லை அடுத்து அவர் என்ன யோசிப்பாராம் அப்ப நான் வந்து பத்து முறை வெற்றி அடையணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நூறு முறை முயற்சி செய்யணும் அப்பதான் தொண்ணூறு முறை தோல்வி அடைந்தால் பத்து முறை வெற்றி கிடைக்கும்னு நூறு முறை முயற்சி பண்ணாரு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க தோல்வியின் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்குதுங்கிறதுக்காக முயற்சியை கைவிடக்கூடாதுங்க ஒரு முறை வெற்றி கிடைத்தாலும் தொண்ணூறு முறை தோல்வி அடைய தயாரா இருந்தார் எதுக்கு பத்து முறை வெற்றி பெறுவது அந்த முயற்சி நமக்கு வேண்டும் அந்த முயற்சி நீங்க பண்ண பண்ண பண்ணதான் இதுவும் காந்தத்தின் தரத்தை க
எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே பண்ண முடியும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு போல்ட்னஸ் இருக்கும் அந்த துணிவு வந்து ஜீவகாந்தத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கும் அந்த கோட்டிங் வான்காந்தத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஈஸியா ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய சக்தியாக மாறிக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் கொஞ்சம் ஃபைனலா கொண்டு வந்துட்டேன் ஃபைனலா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் இப்ப இத இந்த பகுதியை நான் கவர் பண்ணிடுறேன் பன்னெண்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட்ல நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க உங்க நினைப்பை வான்காந்தத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கவும் வான்காந்தம் ரிசீவ் பண்ணி அதை செயலாமாக்கவும் உங்க ஜீவகாந்தத்துக்கு நீங்க வந்து அழகா அப்படியே அழகா பவுடர் அடிச்சு போட்டு வச்சு தலை செய்ய பின்னல் போடுற மாதிரி எப்படி எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்ப பன்னெண்டு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்ப அடுத்து வாங்க இப்ப அடுத்து சாமி நம்ம இன்னொன்னு கேக்கணும் ஓகே சாமி சொல்லிட்டீங்க பரவாயில்ல நான் அதெல்லாம் டெய்லி செய்யறேன்னே வைங்க நான் தயாராயிட்டேன்னு எப்படி ஃபீல் பண்றேன் அது வேணும் இல்ல நான் ரெடி ஆயிட்டு நான் ரெடி ஆகலையா நிறைய பேருக்கு அப்பப்ப சாமி கிட்டே ஒரு சாமி நான் நல்லா தவம் பண்றேன்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்பாங்க இல்ல அந்த மாதிரி நான் தயாராயிட்டேன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா நாலு பாயிண்ட் கொடுக்குறாரு இது எல்லாமே சாமி ஒரே இடத்துல கொடுக்குறாருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அவர் அங்கங்க பேசினது எல்லாம் நான் தொகுத்து உங்களுக்கு ஒரு பகுதியா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ நாலு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தயாராயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல முகவசியம் இருக்கும் நீங்க மத்தவங்க கூட போய் போய் நான் தயாராயிட்டாலும் கேட்க வேண்டாம் நீங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணாலே தெரிஞ்சு ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா உங்களை ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் கூப்பிடுவாங்க பேசுவாங்க வாங்க நான் பண்ணித்தரேன் ஹெல்ப் எல்லாம் உடனே உடனே நடக்கும்னு வைங்க ஒரு ஆபீஸே போறீங்கன்னா கூட டப்பன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உங்க ஜீவகாந்தம் ஓகே அப்படின்னு நீங்களே சொல்லிக்கலாம் இந்த முகவசியம் ஜெகவசியங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் புதுசாலாம் சொல்லல ஏற்கனவே நீங்க ஜீவகாந்த பேருக்கு பேச்சுல கேட்டதுதான் ஆனால் தான் நம்ம வந்து விஷயத்த மட்டும் சொல்றேன் டீட்டெயிலா சொல்லுது அடுத்து ஜெகவசியம் ஜெகவசியம்னா என்னன்னா நீங்க மனசுல சும்மா ஐயோ எனக்கு இந்த புக்கு கிடைச்சா பரவாயில்ல இந்த நபரை பார்த்தா பரவாயில்ல நினைச்சாலே ஒரு வாரத்துல அது நடக்கும் ஒரு சிலருக்கு இன்னைக்கு வீட்டுல இந்த சாப்பாடு செய்தா பரவாயில்லன்னா அன்னைக்க கூட நடந்துருது பாருங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஜெகவசியம் நினைக்கிறது உடனே உடனே நடக்குது உங்க வாழ்க்கையில மெடிக்கல் மிராக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னா உங்க ஜீவகாந்தம் ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நடக்கும் ஓகேங்களா பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இது வந்து கொஞ்சம் ஆழமான பாயிண்ட் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் இல்லையா அப்படியே ஜாலியா போயிடுச்சு இந்த அடுத்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொஞ்சம் ஆழமா இருக்கும் என்னன்னா நீங்க அதிகமா எந்த பற்றுலையும் சிக்க மாட்டீங்க அது உறவா இருந்தாலும் சரி சொத்து சோகமா இருந்தாலும் சரி அப்படியே ரொம்ப பிடிச்சி வச்சுட்டு வாழக்கற மாதிரி அதுக்கு பின்னாடி எல்லாம் சுத்திட்டு தெரிய மாட்டீங்க தேவைன்னா பண்ணணும்னா பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா விலகவும் தயாரா இருப்பீங்க தாமரையிலே தண்ணீர் போடு ஓகேங்களா ஒரு கவி ரொம்ப அழகான கவி இருக்கும் பெற்றோர் வைத்த பெயரும் பிணம் என்று ஆகிறது விடும்பி உடுத்திய உடையும் கந்தல் என்று போகிறது பாடுபட்டு சேர்த்த பொருள் வாரிசிடம் போகுது குடி வாழ்ந்த மனைவி கூடவா சாகுது ஓடி ஓடி உழைத்த உடல் உயிரற்று கிடக்குது உயிரை கொடுத்து காப்பேன் என்றதெல்லாம் ஊமையாகி நிற்குது நீ வந்த உலகில் அவன் தந்த உடம்பில் சொந்தம் என்பது ஏதடா தங்கி போகும் வழி போக்கனே நானடா அப்படிங்கிற கவிப்படி வாழ்வீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் புரியுதுங்களா அதாவது எதுலையுமே வந்து இது இல்லாம நான் இல்ல இது இல்லைன்னா நான் செத்து போயிருவேன் அப்படின்ற டைலாகே அடிக்கடி பேச மாட்டீங்க நிலையாமை தத்துவம் அது வந்து உங்களுக்கு உணர்வாவே மாறி போயிரும் ஏற்று சுரக்காய இல்லாம உணர்வாவே மாறி போயிரும் அப்ப உங்க ஜீவகாந்தம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா போர்த் பாயிண்ட் இறை தன்மை ஃபீல் ஆகும் எதுக்குள்ளயுமே ஒரு இறைவனை இருக்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாவனை அதாவது இது வரைக்கும் பாட ஏட்டு சுரக்காயா இருந்த எல்லாமே இறையம்சம் இறைவனில் இருந்து வந்தது அப்படிங்கிற உணர்வு மாதிரி எதை பார்த்தாலும் இறைத்தன்மையாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக நீங்க மாறுவீங்கன்னு வைங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு உதாரணம் சொல்லி நான் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறேன் பாரதி எழுதுறாருல்ல காயிலே குளிப்பதென்ன கண்ண பெருமானே நீ கனியிலே இனிப்பதென்ன கண்ண பெருமானே நோயிலே படுத்ததென்ன கண்ண பெருமானே நீ நோன்பிலே உயிர்ப்பதென்ன கண்ண பெருமானே இது அப்புறமா டைம் கிடைக்கும் ஃபுல்லா படிங்க நான் நேரம் கருதி இந்த நாலு வரையோட முடிக்கிறேன் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவாரு பாருங்க காக்கை சிறகு நிலை நந்தலாலா நீந்தன் கரிய நிறம் தோன்றுதடா நந்தலாலா பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா நீந்தன் பச்சை நிறம் தோன்றுதடா நந்தலாலா தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா உன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா எல்லாம் நந்தலாலா நீந்தன் கீதம் இசைத்துதடா நந்தலாலா அந்த ஃபீல் பாருங்க படிக்கும் போதே ஒரு உணர்வு வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உணர்வு நம்ம வாழ்க்கையில ரியலா வரும் சாமிக்கு வந்து எப்படி ஒரு மலத்தோடு உரையாடினார் இல்லைங்களா அந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஃபீல் வந்து நமக்கு நல்லா புலப்படும் இத கண்ணதாசன் கூட ஃபீல் பண்றாரு பாருங்களேன
இதுக்கு பேர் தான் இறை தன்மை இறை உணர்வு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி அவங்களுக்கு ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த நாலாவது பாயிண்ட்ல எல்லாவற்றிற்குள்ளும் முடிந்த அளவு ஒரு பாதைக்கு முல்லை கொடி மேல் வந்த ஒரு உணர்வு ஒரு வள்ளலாருக்கு வாடிய பயிர் மேல் வந்த ஒரு உணர்வு ஒரு போகனுக்கு மயில் மேல் வந்த ஒரு உணர்வு எனக்கும் வருகிறது அடிக்கடி அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆயிட்டோம் நான் ஓகேங்களா இந்த நாலு பாயிண்ட் இதெல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி உங்களை பரிசோதனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப உங்களுக்கு சீக்கிரமா உங்க நினைப்பு நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க வெயிட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஓகேங்களா வாழ்த்துக்கள் இப்ப உங்களுக்கு நான் நாலு பகுதியாக இந்த தலைப்பை பிரித்து எப்படி நினைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த நினைப்பை எப்படி இறைவன் பட்ட அதுக்கு உங்க காந்தத்தை எப்படி தயார் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பைனலா நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்க அப்படிங்கறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதையெல்லாம் லைஃப்ல நல்லா இதெல்லாமே சாமிஜி சொன்னத நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அவர் இங்க இப்படி இப்படி சொல்லி இருக்காரு அப்படிங்கறத எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இது பத்தாது மீதி செவன்டி ஃபைவ் உங்க கையில தான் இருக்கு பெற்ற தாய்தனை மகன் மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் தலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும் நமச்சி வாயத்தை நான் மறவேனே என்ற வள்ளலார் கவியின்படி இறைவனை குருவை மறக்காமல் எப்பொழுதும் அந்த நினைவிலிருந்து மாறாமல் உங்கள் நினைப்புகள் சரியானதாக இருந்தால் அதை சரியாக நீங்க முயற்சித்தால் நிச்சயம் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் என்ற வாழ்த்துக்களை கூறி சிங்கப்பூர் ஸ்கை மெடிடேஷன் அம்மா சென்டர் பகுதியை சேர்ந்த அனைவருக்கும் ரொம்ப வந்து இவ்வளவு நேரமா ஆர்வமா நீங்க கேட்டீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுதுங்க எனக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளோ கிடைச்சது எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து என்னுடைய பேச்சை இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க லைஃப்ல எல்லாருமே ஒரு பெரிய வெற்றியாளராக மாறி நம்முடைய குருவுக்கு சிறந்த சீடராக வாழ்வோம் என்ற வாழ்த்துக்களை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அன்பர்கள் யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சபரீஷ் உங்க கேள்வியை கேளுங்க அம்மா வணக்கம் அம்மா வாழ்க வளமுடன் சபரீஷ் அம்மா ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்கம்மா உங்க ஸ்பீச் எல்லாம் ரொம்ப கோர்வையா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி அம்மா என்னுடைய கேள்வி வந்து அம்மா சம்டைம் இந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் கண்ணாடி பயிற்சி பண்ணிட்டு பண்றோம் பட் சம்டைம்ஸ் வந்து அது ஒரு எதிர்மறை எண்ணங்கள்ல வந்து ரொம்ப தாக்குதுங்கம்மா மற்றவங்க யாரா சொல்லிட்டா அந்த இது வந்து அந்த அளவுக்கு சொன்ன பண்ணு அஜீவகான பெருக்கினாலும் அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் எப்படி அம்மா போற போக்குறது கைடன்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்மா நன்றி ஓகேங்க வாழ்க வளமுடன் அதாங்க யா இப்ப நான் முதலே சொன்ன மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஆறா அப்படிங்கறது வந்து வீக்காச்சுன்னா கண்டிப்பாக எதிர்மறை எண்ணங்கள் உள்ள ஊடுரும் அதனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அடிக்கடி இந்த திருஷ்டி சுத்தி போடுறது அப்படின்னு போடுவாங்க நோயாளிகளுக்கு திருஷ்டி சுத்துவாங்க இதெல்லாம் அந்த ஆறாவை வந்து கொஞ்சம் வலிமைப்படுத்துறதுக்கு தான் இப்ப நம்ம வீக் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா யாராவது நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் அமைச்சாங்கன்னா அது நம்ம காந்தத்துல உள்ள ஊடுருவி கண்டிப்பா உடலுக்கு நோயை கொடுக்கறது மனதுக்கு உளைச்சல் கொடுக்கறது எல்லாம் பண்ணத்தான் செய்யும் அப்ப நம்ம என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா வீக் ஆகாம எப்பவுமே இந்த காந்த கோட்டையை இந்த ஆறாவை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் செய்யலாம் நீங்க மேக்சிமம் ஒரு ஐந்து நாட்களாவது செய்ய முயற்சி பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு நல்ல காந்தத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய காந்தம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்கு நீங்க நிறைய ஆட்டோ சஜஷன் எடுக்கணும் டெய்லி காலையில கிளம்பும் போது அருக்காப்பு சொல்றது சங்கல்பம் சொல்றது ஈவினிங் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி அருக்காப்பு சங்கல்பம் சொல்றது நீங்க எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் நிறைய நல்ல விஷயங்களை நீங்க காந்தத்துல போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆறா நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் இந்த ரெண்டு வழியில உங்க ஆறா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னா நிச்சயமா நான் சொல்றேங்க நீங்க ஒரு மாசம் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வந்து உங்களுக்குள்ள ஊடுருவாது நீங்க டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டீங்க அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா அடிக்கடி நீங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆனீங்க அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது கவனமாக கண்டிப்பாக பயிற்சியின் மூலம் அதை வெற்றி கொள்ளணும் இல்லையா வாழ்த்துக்கள் வாழ்கவளமுடன் அடுத்து வி கே சுப்பிரமணியன் பண்ணிருக்கீங்க உங்க உங்க கேள்வி எப்ப கேட்கலாங்க வாழ்கவளமுடன் நன்றி உணர்ச்சியுடன் இருக்கும் எந்த ஆன்மா ஆன்மா கத்தையும் நம்ம அந்த
நாம ஆகவே ரெகுலரா காலையில தூங்கி எழுந்திருச்ச உடனே ஒரு சில சங்கல்பம் வைக்கிறதுல இதை ஒண்ணு சேர்த்துக்கிட்டு நான் சின்ன வயசுல இருந்து என்னுடைய முன் பிறவிலையும் சரி இந்த பிறவிலையும் சரி யாரெல்லாம் எனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அவை அத்தனை ஆன்மாக்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவா ஒரு சங்கல்பமா நம்ம சொல்லி பழகிக்கணும் அதாவது இப்ப ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம நேரடியா ஹெல்ப் வாங்குறோம்னா நமக்கு தெரியும் உடனே தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம் ஆனா இத்தனை பிறவில யார் யார்கிட்ட என்ன ஹெல்ப் வாங்கியிருக்கும் தெரியாது அதனால பொதுவா நீங்க ரெகுலராவே தவத்தின் முடிவுலோ இல்ல காலையில தூங்கி எடுத்துச்ச உடனே என்னுடைய ஆன்மாவுக்கு உதவி செய்த எல்லா ஆன்மாவுக்கும் நன்றின்னு சொல்லி பழகுங்க அது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் வாழ்க்கை உங்க கேள்வியை கேளுங்க வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஐயா வாழ்க்கை வாழ முடியுமா என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா நான் வந்து தினமே வந்து இந்த கிராட்டிடியூட் ரைட்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு முறை வந்து எழுதுறேம்மா காலையில எழுந்த உடனே வந்து எனக்கு என்னென்ன பாசிட்டிவா கிடைச்சிருக்கோ அதுக்கெல்லாமே வாழ்க்கையை எழுதுறேம்மா அது வந்து எனக்கு முழுமையா பயன் தரதா நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து சரியாம்மா கண்டிப்பா வாரத்துக்கு <laughs> அஞ்சு <laughs> அதாவது நம்ம ஒரே நாள் ரெண்டு எப்பவுமே பண்ண கூடாதுங்கம்மா ஒரு நாள் நீங்க தீப பயிற்சி பண்றீங்கன்னா இன்னொரு நாள் கண்ணாடி பயிற்சி பண்ணுங்க ஆனா சாமிஜி ஒரு இடத்துல என்ன பேசுறாரு அப்படின்னா தீப பயிற்சியை விட கண்ணாடி பயிற்சி அதிகமா பலன் கொடுக்கும் சொல்றாரு அப்ப வாரத்துல ஒரு நாள் தீப பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய நாலஞ்சு நாட்கள் கண்ணாடி பயிற்சி பண்ணலாம் தீப பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு கண்ணாடி பயிற்சி செய்யறதுக்கு தயார்படுத்துறது தான் அதனால நீங்க கண்ணாடி பயிற்சி அதிகமா பண்ணுங்க ஆனா ஒரே நாள் தயவு செய்து ரெண்டுமே பண்ணாதீங்க வாழ்க்கை அடுத்து தேன் மொழியால் வாழ்கோளமுடன் அம்மா ரொம்ப சிறப்பான பேச்சு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா உடல் நலம் இல்லாதவங்களுக்கு ஆறா குறைஞ்சிருக்கும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த தருணத்துல என்ன மாதிரி எல்லாம் அதை ஓவர் கம் பண்ணி என்னத்தை அடைய முடியும் அம்மா நம்ம சுவாமிஜியினுடைய சஜஷன் ஏதாவது சிக்கா இருக்கிற நிலையில எப்படி செய்யலாம்னு வாழ்க வளமுடன்மா இப்ப வந்து உடல்நல குறைவு இருக்கிறவங்க வந்து உடற்பயிற்சி பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கும் போது ஆட்டோ சஜஷன் தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவங்க படுத்த நிலையிலேயே ரிலாக்சேஷன் பண்றது அதே போல நல்ல ஒரு மந்திர சொற்களை அதிகமாக கேட்பது ஏன்னா அவங்க வந்து எந்த இயக்கமும் உடம்புக்கு கொடுக்க முடியாது அப்ப அந்த உடல் ரெடி ஆகணுங்கிறதுக்காக ஒண்ணு அவங்களே ஆட்டோ சஜஷனாக ரிலாக்சேஷன் பண்ணலாம் இன்னொன்னு நிறைய விஷயங்களை காடு வழியாக உள்ள போட்டு அந்த நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துக்கான ஸ்பீச்சஸா இருக்கலாம் இல்ல அந்த பாடல்களாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் உள்ள போடணும் இப்படி பல நாள் போட போட இதெல்லாம் காந்தத்துல பதிய பதிய தான் அந்த காந்த உடல் செல்களில் ஊடுருவும் போது அந்த செல்களை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா மாற்றும் அதனால தயவு செய்து உடல் சரியில்லைன்னு பேசாம இருக்க கூடாது மனதை ரெடி பண்ணி அதன் மூலம் உடலை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதனால தொடர்ந்து ஆட்டோ சஜஷன் அதிகமா சொல்லும் போதே ஆறா நல்லா விரிவடையும் வாழ்க வாழ்கோளமுடன் முருகன் உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் எடையில வந்து இந்த தடங்கள் ஏற்படுறதுனால வந்து சில சோர்வுகள் ஏற்படுது எதனால அதுதான் அதாவது அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒண்ணு நம்மளே ஒரு சில தெரியாம எண்ணங்கள் போட்டிருப்போம் இல்லை பிரபஞ்ச காந்தத்தில் சமுதாய சூழ்நிலையால் கூட அது தடங்கலாகும் அதான் நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க மொத்தமா நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அந்த பதினோரு பாயிண்ட் பன்னெண்டு பாயிண்டையுமே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா தடங்கள் வரவே வராதுங்க ஐயா ஆனா கரெக்டா பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பிரபஞ்ச காந்தத்துல நான் சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவ் அதிகமா இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்களாலும் அந்த நெகட்டிவ் தான் உங்களுக்கு வந்து செய்யலாம் அதனால நீங்க தொடர்ந்து அந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல மாற்றம் பாலசுப்ரமணியன் உங்க கேள்வி கேளுங்க அம்மா வணக்கம் பாலசுப்ரமணியன் திருவச்சியூர்ல இருந்து அம்மா எனக்கு ஒரு வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு நூறு சதவீதமான சிந்தனையை செலுத்த முடியல நடுவு நடுவு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது 
நிறைய அடுத்தடுத்த சிந்தனைகள் நடுவில் வந்து வந்த போது இதுக்கு என்ன பயிற்சி மூலியமா இதை சரி செய்ய முடியும்ன்றத உங்க ஆலோசனையை கொடுக்க முடியும் நன்றிங்க நன்றிங்க அதாவதுங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே அதுல மனம் வந்து உறுதி நுட்பம் சக்தியோடு தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல நின்று அந்த ஓர்மை கூர்மை சீர்மை நேர்மை பண்பு கிடைச்சி அதை தள்ளி போடாம சரியா செய்ய முடியும்னா உங்க மனம் வந்து நல்ல ஒரு தேர்வு நிலைக்கு வரும் அதுக்கு நீங்க டெய்லி கண்டிப்பாக விடாம காலை அரை மணி நேரம் மாலை அரை மணி நேரம் தவம் பண்ணியாகும் உங்களுக்கு அப்படி தவம் பண்ணாம நிக்கல டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அலையுது மனம் அப்படின்னா காலையில ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மாலையில ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எதையுமே நினைக்காம உங்க மூச்சையாவது கவனிங்க ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்துல நீங்க கொஞ்ச நாள் என்ன பண்றீங்கன்னா கண்ணை மூடி மூச்சு உள்ள போறத வெளியே வர்றத கொஞ்ச நாள் கவனிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க தவம் ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா பிராக்டிஸ் எடுத்து பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப்னஸ் மனதுக்கான அந்த நுணுக்கம் அதிகரிக்கணும் நுணுக்கம் அதிகரிச்சாதான் நீங்க எந்த வேலையில பண்ணீங்கன்னாலும் ஷார்ப்பா பண்ண முடியும் இல்லைன்னா தாமச குணம் தான் வரும் மந்தத்தன்மை தான் அதிகமா இருக்கும் அதனால தயவு செய்து மூச்சை கவனிங்க இல்லைன்னா தவம் நல்லா ஆழ்ந்து பண்ணுங்க வெளியேறவங்க <laughs> 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 அது வந்து ஒரு சில இடத்துல நம்மளால மறைக்க முடியாம மறைக்க முடியல நம்ம வீட்டுல இருக்கோம் நம்ம அதை சொல்லாம செய்ய முடியாது வீட்டுல நம்ம சார்ந்தவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு தான் செய்யுமா செய்யணும் அதை எப்படி நம்ம மறைச்சு செய்யக்கூடாது இல்ல அந்த மாதிரி அதுங்கயா இப்ப நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கே தெரியாம செய்யணுங்கிற கருத்துல அந்த கருத்துல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா உங்களுடைய நல்ல நினைப்புகளுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது நடக்க கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரியானவர்களோடு ஷேர் பண்ணதை குறைச்சிக்கோங்க மேக்சிமம் நம்ம குடும்பத்துல அந்த மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களா நம்மளுடைய நினைப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அது நடக்கணும் தான் நினைப்பாங்க இல்லைங்களா அப்படி சப்போஸ் ஒரு சிலர் வந்து வீட்லயே கூட நமக்கு எதிராக நினைக்கிறவங்க இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம குடும்பத்துல இருந்துச்சுன்னா நீங்க அவங்க வாழ்த்தும் பயணம் என்ற தலைப்பின் மூலமாக அவங்கள வாழ்த்தி அவர்களை மாற்றி இந்த விஷயங்களை நீங்க ஷேர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காது நான் வந்து வெளிநபர்களுக்கு தான் அதிகமா இதை சொன்னேன் நம்ம குடும்பத்துல சாமிஜி ஒரு இடத்துல குடும்ப அமைதியிலேயே அழகா சொல்லிட்டாரு எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே மறைக்க கூடாது கணவன் மனைவி உறவுலன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால அந்த விஷயங்கள்ல நம்ம இதை பண்ண முடியாதுன்னு அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஓயில நம்ம பணி செய்யற இடத்துல இருக்கிறவங்களோட கவனிச்சுக்கோங்க வீட்டுல அப்படி இருந்தா அவங்களை வாழ்த்துங்க நிச்சயமா அந்த கருத்துக்கள் மாறுபடும் வாழ்க வாழ்கவளமுடன் ஆஹ் நிகழ்ச்சியோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நன்றி உரை வழங்க ஜெயந்தி அவர்களை அழைக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் இதுவரை நமக்கு சிறப்பாக தவம் நடத்தி கொடுத்து நினைத்தது நடக்க என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நடத்தி அன்பர்களின் கேள்விகளுக்கு மிக சிறப்பாக பதிலளித்து ஐயங்களை போக்கிய டாக்டர் சுமதி சீனிவாசன் அம்மா அவர்களுக்கு சிங்கப்பூர் ஸ்கை அம்மா மெடிடேஷன் சென்டர் குழுவினர்களின் சார்பிலும் ஜூம் இணைப்பில் இணைந்து செவிமடுத்த உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அம்மா அவர்களை மன்ற முறைப்படி வாழ்த்த கடமைப்பட்டுள்ளோம் எல்லாரும் துரிய நிலைக்கு வந்து விடுங்கள் பேராசிரியர் டாக்டர் சுமதி சீனிவாசன் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் மற்றும் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட நாமும் நமது அன்பு குடும்பங்களும் வாழ்க வளமுடன் உலக மக்கள் அனைவரும் கரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து விடுபட்டு பூரண நலமடைய வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நிறைவுற்றது கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் திரும்ப வாழ்க வளமுடன் நம்ம இன்னொரு இது மாதிரி இன்னொரு நிறைவுல நம்ம சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம் வாழ்க